Welcome to Target Learning App. Nampol in the discuss ini nado, nampol chemistry le nala amat chapter chemical bonding and molecular structure nado barai nado chapter le lala focus area revision an. Abu nampol ke adi nene ini chapter le ini dokke topik gal an focus area le abu kudit terlebih muka. Adi tte topik gal nene VSCPR theory an. Enam VSCPR theory, Valence Shell Electron Pair Repulsion Theory, yang mana orang mana topik. Erenda mana topik yang kita mahu kari am, aduh VBT yang Valence Bond Theory yang mana erenda mana. Walaupun nalla erenda konsep tegal, ale. Aduh ini selesa ulah aduh Types of Hybridization yang. Enam mana Hybridization, aduh pola Hybridization de. Features sendok ke yang mana, adakah pola adi ini condition sendok ke yang mana, itu semua cuci dulu. Indah cuci dulu, types of hybridisation mati cuci dulu. Adakah pola tenye MOT cuci dulu, molecular orbital theory beri dulu. Adi ni selesaian bonding in some homo nuclear and di nuclear, sorry homo nuclear and di atomic molecule. Aduh, itu kaya tu kuar itu denda hydrogen molecule na kurusu parai ini denda helium molecule, oxygen molecule. Anginnya walaupun simple aja itu lah, kurusu topik gal aja, ini chapter lah, kami kandai aja lada, pergi aja lada. Okey aja lalu. Apa, kami ada adit itu topik gal ek puam VSCPR ti. Maklui itu walaupun simple aja lah topik gal aja, kita kurusu perdana perta karya gal, kami pergi aja lada aja denda. Walaupun perdana perta karya gal, kami mind ini keep aja lada aja denda. Okey, walaupun nallah satu chapter aja, satu badan content lah chapter aja. Adil lebih banyak orang orang lewa kaki baki korang cuci karya yang lain lada. Adil terce ayu namuk ke pergi ke anda dandan. Maka namuk ke maklum onna amat topik itu orang valence shell electron pair repulsion theory ana. Adua VSEPR theory ana. Enda ana VSEPR theory untuk desi ke anda. Maklum kelala abri kumaraya. I theory namu le introduce ini anda. Oru molecule inde geometry alenggil adi de shape Paraiga ini adalah udahsyat turu gude yana. Namu kari yam, uru molekul ini Lewis structure waricu gari nyal. Adil ini ana am molekul ini shape enda ana ini namu kari paraya mendi gari illa. Am molekul ini geometry enda ana ini namu kari paraya mendi gari illa. Apo am molekul ini shape parayan geometry parayan 1940 illa Sidwickum Pavelun charn enda ana ini di introduce ini nada VSCPR theory introduce ini nada. Okay, adin de point de gula, saya ni benda kudut tu dende. Ini pelikkan orang tu jauh cuci kiri nyal. Ini lori empat point de nurbanda mayu ninggal pelikkan orang. Nama de VSCPR tiere de postulates terce ayun coidikan sahde de lola question ayu tu gunde. Orang empat point de gula maklul nurbanda mayu mandi enda dende pelikcu kekian de dahi dende. Okay, apa ini ni berindi tan de ini tiere reduce cie de tulad de endu manusiai. Ini ni berindi ta orang molek kulin de shape, alenggil adin de Geometry perayaan berdiri tanam. Aha yang introduce itu tu, aduh Sidwickum Pavelun cerna tanam. Aha yang introduce itu tu, nama orang cerdikan sahaja tidak ada. Paksa a VSCPR tiere da postulates terce ayun cerdikan sahaja tidak ada. Rend marken ayri kun cerdikiga. Apa ceringi itu naal point digal padi cewa kan lah. Naal anu padi cewa madhi. Okey nok, enda orang nama tu point da the shape of a mo. Ini nok ni jani parai ini NCR til ni nana jani dite terlalu. Jadi kalau kita kalau awasi betul ini, ini point ini kalau parah ini sahaja itu, ada ini note tu kuda ini tinggal nallah dah anu orang. Jadi orang dah ni yang ini itu, ini katte ini berada bercut itu lada. Paksa ini parah ini itu pola tanne ni kalau parah ini mana illya. Konsep tu ni kalau manusia kaya dini selesam, ni kalau language itu ni kalau edi kari ni alam ni kalau kendera gitu marker gitu. Abu orang amat tu point ni dah nak. The shape of a molecule depends upon the number of valence shell electron pairs around the central atom. Enno baranya lenda. Enno baranya, satu molecule ini de shape tiri mani kena tu. Ara ana, alanggil orang molekul de shape, indene dependi cediri kuno. A molekul le lala, central atom tinde, valence shell le lala, electron pair gal de enna te dependi yunu. Walay re important de, inda makle it is depends upon number of valence shell electron pairs 
around the central atom enna parayunnathu aa number nu parayna kootathil aaru undu adile bond pair um undu adhe pole thanne lone pair um undu bond pair electrons um undu lone pair electrons um undu ennu paranjal bonding il participate cheyda electron um adile undu bonding il participate cheyatha electron ukalum undu okay appo idana onnamatha point idile namukku engane simple aayittu parayam magale ithre ullu oru മോളിക്കൂളിന്റെ ഷേപ്പ് ആരാണ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്തിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെയാണ് ഒരു മോളിക്യൂളിലുള്ള സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിന്റെ വാലൻസ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ പെയറുകളുടെ നമ്പറിനെയാണ് ഒന്നുകൂടെ പറയുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചോ ഒരു മോളിക്യൂളിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ആരാണ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ആ മോളിക്യൂളിന്റെ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിന്റെ വാലൻസ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ പെയറുകളുടെ നമ്പർ ആണ് ഓക്കെ ദേപ്പ് ഓഫ് എ മോളിക്കൂൾ ഇസ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് എ മോളിക്കൂൾ ഇസ് ഡി ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ എന്ന് പറയാം ആരാ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ പേഴ്സ് എവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രോൺ പേഴ്സ് ആണ് സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രോൺ പേഴ്സ് അതാണ് ഒരു മോളിക്കൂളിന്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ വൺ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇനി മക്കളെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ പേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ്സ് ആർ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ എന്താ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് മോളിക്കൂളിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ആര് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ മോളിക്കൂളിലുള്ള സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിന്റെ വാലൻസ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ പെയറുകളുടെ നമ്പറിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ആരുടെ നമ്പർ ഇലക്ട്രോൺ പെയറുകളുടെ നമ്പർ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് അല്ലേ സ്വാഭാവികമായും നെഗറ്റീവിനിടയിൽ എന്തുണ്ടാവും റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് അടുത്ത് വന്നാൽ സ്വാഭാവികമായും അവിടെ എന്തുണ്ടാവും റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടാവും അതേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിൽ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റിൽ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിന്റെ വാലൻസ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ പെയറുകളുടെ നമ്പർ ആണ് ഷെയ്പ്പ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയ്പ്പിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിൽ എന്താ പറയുന്നത് ആ ഇലക്ട്രോൺ പെയറുകൾ പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിപ്പൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തിനാ റിപ്പൽ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നിനും അല്ല അവരുടെ ചാർജ് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായും അവർക്കിടയിൽ എന്തുണ്ടാവും റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് മക്കളെ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്താണ് റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടാവും എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് റിപ്പൾഷൻ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള പ്രശ്നം എനർജി കൂടുമെന്നുള്ളതാണ് എന്താ മക്കളെ റിപ്പൾഷനും എനർജിയും എന്താ ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ആണ് അപ്പൊ റിപ്പൾഷൻ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനർജി കൂടും എനർജി കൂടുന്നത് കൊണ്ട് എന്താ പ്രശ്നമുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ എനർജി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറയും എന്നുള്ളതാണ് എന്താ മക്കളെ റിപ്പൾഷൻ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനർജി കൂടും എനർജി കൂടിയാൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറയും ഏതെങ്കിലും മോളിക്യൂള് സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറയാൻ വേണ്ടി താല്പര്യപ്പെടും ആരും അങ്ങനെ താല്പര്യപ്പെടില്ല എല്ലാവർക്കും എന്താ വേണ്ടത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ സ്റ്റെബിലിറ്റിയാ വേണ്ടത് എങ്ങനെയാ മക്കളെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂട്ടാൻ കഴിയുക സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടണമെങ്കിൽ എനർജി കുറയണം അല്ലെ എനർജി കുറയണമെങ്കിൽ ആര് കുറയണം റിപ്പൾഷൻ കുറയണം എന്നാലല്ലേ എനർജി കുറയുള്ളൂ എനർജി കുറഞ്ഞാലല്ലേ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുകയുള്ളൂ ഇങ്ങനെ മക്കളെ റിപ്പൾഷൻ കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുക ആർക്കിടയിലാണ് റിപ്പൾഷൻ ഉള്ളത് ഇലക്ട്രോൺ പെയറുകൾക്കിടയിൽ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അവരെ നമ്മൾ പരമാവധി ഡിസ്റ്റൻസ് റിപ്ലേസ് ചെയ്താൽ പോരെ ഇത് രണ്ടും ഇലക്ട്രോൺ പെയറുകളാണെങ്കിൽ വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ നല്ല റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടാവും പരമാവധി അകലത്തിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്കിലോ റിപ്പൾഷൻ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ അതാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇതെല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആ മക്കൾ നോക്കിക്കേ ദിസ് ഇലക്ട്രോൺ പേഴ്സ് ടെൻ ടു ഒക്കിപ്പായി സച്ച് പൊസിഷൻ ഇൻ സ്പേസ് ദാറ്റ് മിനിമൈസ് റിപ്പൾഷൻ ദാറ്റ് മിനിമൈസ് റിപ്പൾഷൻ എന്തിനാ മിനിമൈസ് റിപ്പൾഷൻ thus maximize uh and the makale minimize repulsion and the maximize the uh, uh distance between them adayathu avarkidayilulla repulsion paramavadi korakkan venditte avarude avarkidayilulla distance paramavadi kootikonde occupy cheyan aaru shramikkum electron pair shramikkum idana point appo makale simple ningal aa idea connect cheyidu connect cheyidu connect cheyidu simple aayittu ange manasilaakka endha manasilaakkanadu onnamathathu 
ഒരു മോളിക്കൂളിന്റെ ഷേപ്പ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ മോളിക്കൂളിലുള്ള സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിന്റെ വാലൻസ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ പേരുകളുടെ നമ്പർ ആണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ ആ ഇലക്ട്രോൺ പേരുകൾക്കിടയിൽ റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ട് അത്ര അത്ര എഴുതിയാൽ മതി റിപ്പൾഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇലക്ട്രോൺ പേയേഴ്സ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ മക്കളെ ഈ റിപ്പൾഷൻ പരമാവധി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ എന്ത് ചെയ്യും പരമാവധി ഡിസ്റ്റൻസിൽ പോയി നിൽക്കും പരമാവധി ഡിസ്റ്റൻസിൽ പോയി ഒക്കിപ്പൈ ചെയ്യും അതെന്തിനാ പരമാവധി ഡിസ്റ്റൻസിൽ പോയി നിൽക്കുന്നത് അത് റിപ്പൾഷൻ കുറയ്ക്കാനാ എന്തിനാ റിപ്പൾഷൻ കുറയ്ക്കുന്നത് എനർജി കുറയ്ക്കാനാ അതെന്തിനാ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂട്ടാനാണ് എന്തിനാ മക്കളെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂട്ടാനാണ് സംഭവം പിടികിട്ടിയോ യെസ് ഇനി നോക്ക് നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ദ വാലൻസ് ഷെൽ ഇസ് ടേക്കൺ ആസ് എ സ്ഫിയർ with the electron pair localized on the spherical surface at a maximum distance from one another adayathu valence shell ne nammal endayittu consider cheyanam or sphere aayittu consider cheyanam endha makkale valence shell ne nammal or sphere aayittu consider cheyanam aa sphere inde surface il electron pair engena nilkunnathu maximum distance la nilkunnathu rendu pair electron alladiyengil avaru parama ാമത് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇങ്ങനെ പോയി നിൽക്കും ഓക്കെ അതായത് ഒരു മോളിക്കൂളിലുള്ള സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിന്റെ വാലൻസ് ഷെല്ല് എന്തായി പരിഗണിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞത് ഒരു സ്ഫിയർ ആയി പരിഗണിക്കണം ആ സ്ഫിയറിന്റെ സർഫസിൽ ഇലക്ട്രോൺ പേർ എവിടെയാ നിൽക്കുന്നത് പരമാവധി ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ ഈ നാല് പോയിന്റുകൾ മക്കൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കണം ഈ എൻ സി ആർ ടിയിലുള്ള പോലെ വേർഡ് ബൈ വേർഡ് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ടോ പഠിക്കേണ്ടതില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്നിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങളെ ലാംഗ്വേജിൽ അങ്ങ് പ്രസന്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ മക്കളെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് എന്താണ് വി എസ് സി പി ആർ തീയറിയുടെ ഉദ്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഇത് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഒന്നിനുമില്ല ലൊവി സ്ട്രക്ചർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മോളിക്കൂളിന്റെ ഷെയ്പ്പ് പറയാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല അതിന്റെ ജിയോമെട്രി പറയാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല അത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെഡ്വിക്കും പവലും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ തിയറി മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ റൈറ്റ് എനി ടു പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് ഓഫ് വി എസ് സി പി ആർ തിയറി എന്ന് ചോദിക്കും ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം എഴുതുക എന്ന് ചോദിക്കും ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കും അപ്പൊ നാലെണ്ണം നിർബന്ധമായും പഠിക്കുക എന്താ ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു മോളിക്കൂളിന്റെ ഷെയ്പ്പ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ് ആ മോളിക്കൂളിലുള്ള സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിന്റെ വാലൻസ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ പേറിന്റെ നമ്പർ ആണ് നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ബോണ്ട് പേറും നിങ്ങൾക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാം ലോൺ പെയറും നിങ്ങൾക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ അത് ബോൺ പെയർ ആവട്ടെ ലോൺ പെയർ ആവട്ടെ ആരാവട്ടെ ഇലക്ട്രോണുകൾ അല്ലേ ഇലക്ട്രോണിന്റെ എല്ലാം ചാർജ് നെഗറ്റീവ് അല്ലേ സ്വാഭാവികമായും അവർക്കിടയിൽ എന്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും റിപ്പൾഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും എന്താ മക്കളെ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഈ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിന്റെ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ പെയറുകൾ എങ്ങനെയാ നിൽക്കുക പരമാവധി റിപ്പൾഷൻ കുറച്ചുകൊണ്ട് പരമാവധി ഡിസ്റ്റൻസിൽ പോയി നിൽക്കും അതെന്തിനാ റിപ്പൾഷൻ കുറഞ്ഞാൽ റിപ്പൾഷൻ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനർജി കൂടും എനർജി കൂടിയാൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറയും സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറയാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ല സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടണം അതിനുവേണ്ടി പരമാവധി റിപ്പൾഷൻ കുറച്ച് എനർജി കുറച്ച് പരമാവധി ഡിസ്റ്റൻസിൽ അവർ പോയി നിൽക്കും വെരി സിമ്പിൾ ഐഡിയ എന്താ മക്കളെ നാലാമത്തെ പോയിന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നാലാമത്തെ പോയിന്റ് എഗെയിൻ സിമ്പിൾ ആണ് ഒരു മോളിക്യൂളിലുള്ള സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിന്റെ വാലൻസ് ഷെല്ല് എന്തായ പരിഗണിക്കേണ്ടത് ഒരു സ്ഫിയർ ആയിട്ട് പരിഗണിക്കണം എന്നിട്ടോ ആ സ്ഫിയറിന്റെ സർഫസിൽ പരമാവധി ഡിസ്റ്റൻസിൽ ആരുണ്ടാവും ആ മോളിക്കൂളിന്റെ വാലൻസ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ പെയറുകൾ ഉണ്ടാവും മക്കളെ ഈ നാല് പോയിന്റുകൾ ക്ലിയർ അല്ലേ ഈ പറഞ്ഞ നാല് പോയിന്റുകൾ മക്കൾക്ക് ക്ലിയർ ആണോ എന്തിനാണ് ഈ തിയറി ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഒരു മോളിക്കൂളിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ആണോ യെസ് ഇനി മക്കളെ നമ്മൾ വി എസ് സി പി ആർ തിയറിയുമായിട്ട് അതിന്റെ പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് ഒരു സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തീർച്ചയായും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടാവും അത് ഓക്കെ പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് ഓഫ് വി എസ് സി പി ആർ തിയറി ഒരു മാർക്കിനോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാർക്കിനോ ഉണ്ടാവും ഇനി മക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ നോക്ക ബോണ്ട് പെയറുകൾ മാത്രമുള്ള മോളിക്കൂൾസിന്റെ ഷെയ്പ്പ്
ആണല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പേരുകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയണം ഒരു മോളിക്കൂളിൻ്റെ വാലൻഷ്യൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പേരുകളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയണം അക്കോർഡിംഗ് ടു വി എസ് സി പി ആർ തിയറി വി എസ് സി പി ആർ തിയറി പ്രകാരം ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പേരുകൾ എന്താ ചെയ്യുക ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റേ അറ്റ് മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് അവർ പരമാവധി ഡിസ്റ്റൻസിൽ പോയി നിൽക്കുമെന്ന് പറയണം അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ബോണ്ട് ആംഗിൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് പറയണം ബോ ൾ വൺ എയ്റ്റി ആണെങ്കിലോ അതിന്റെ ജിയോമെട്രി ലീനിയർ ആണ് എന്ന് പറയണം ഇതാണ് ഐഡിയ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബി ഇ സി എൽ ടു എച്ച് ജി സി എൽ ടു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളോട് ചോദിക്കും എന്താ ബി ഇ സി എൽ ടു എന്താ മക്കളെ അതായത് ഈ ടേബിൾ ഓൾറെഡി മക്കളെല്ലാവരും കാണാതെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചത് എന്താണ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചത് ബി ഇ സി എൽ ടുവിന്റെ ജിയോമെട്രി വി എസ് സി പി ആർ തിയറി പ്രകാരം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വൺ ാണ് ലീനിയർ ആണ് ഒറ്റയടിക്ക് ലീനിയർ നാം എഴുതുകയല്ല വേണ്ടത് എന്താ പറയേണ്ടത് ഇവിടെയുള്ള സെൻട്രൽ ആറ്റം ആരാണ് ബെർലിയം ആണ് ബെർലിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം അറ്റോമിക് നമ്പർ ഫോർ ആയതുകൊണ്ട് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു ടു ആണ് വാലൻസ് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഉള്ളത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉള്ളത് ആണല്ലോ ഈ ബെർലിയത്തെ ആരാ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലോറിൻ ആണ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ മക്കളെ അവർക്കിടയിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു കൊവാലന്റ് ബോണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലെ ഒരു കൊവാലന്റ് ബോണ്ട് ഉണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ അവർക്കിടയിൽ മ്യൂച്വൽ ഷെയറിംഗ് അതെന്താ സംഭവം ക്ലോറിന്റെ വാലൻസ് ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ ഉള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴാമത്തെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഇനി എങ്ങനെ സ്റ്റേബിൾ ആവുക ക്ലോറിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്ലോറിൻ എന്താ ചെയ്യുക ക്ലോറിൻ ഈ ഇലക്ട്രോൺ എടുത്ത് ക്ലോറിൻ ഷെയർ ചെയ്യും ബെർലിയത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ എടുത്ത് രണ്ടാമത്തെ ക്ലോറിനും ഷെയർ ചെയ്യും ഇനിയോ ബെർലിയത്തിന് എന്താ പറയുക എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമാണ് ഓരോ ക്ലോറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ടോട്ടൽ നാല് ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ടോട്ടൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ ബെർലിയത്തിന് ചുറ്റും ഉള്ളൂ അത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ എന്നിട്ട് സ്റ്റേബിൾ അല്ലേ സ്റ്റേബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ഈ ബെർലിയം ക്ലോറൈഡ് ഒക്കെ ഈ ഒക്ടറ്റ് റൂളിന്റെ എക്സെപ്ഷൻ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ അതും വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ അതില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതല്ലേ മക്കളെ മോളിക്കൂൾ ആണ് അപ്പൊ നോക്ക് ബെർലിയം എന്ന് പറയുന്ന സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിന്റെ ചുറ്റും എത്ര ഇലക്ട്രോൺ പേരുകളുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പേരാണ് ഉള്ളത് ആണല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾ പറയണം എന്ത് അക്കോർഡിംഗ് ടു വി എസ് തിയറി വി എസ് തിയറി പ്രകാരം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പേരുകൾ പരമാവധി ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിൽക്കും അങ്ങനെ പരമാവധി ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അവർക്കിടയിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക അവർക്കിടയിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ബോണ്ട് ആംഗിൾ ആണ് ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ ബോണ്ട് ആംഗിൾ വന്നാൽ അതിന്റെ ജിയോമെട്രി എന്താണ് ലീനിയർ ആണ് ഇങ്ങനെയാ മക്കളെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ടേബിൾ നിർബന്ധമായും കാണാതെ പഠിക്കണം ഇനി മൂന്ന് ബോണ്ട് പേരാണ് വരുന്നത് എങ്കിലോ മൂന്ന് ബോണ്ട് പേരാണെങ്കിൽ അവിടെ വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ആ വരിക എത്ര മക്കളെ വരിക വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ആ മോളി ൂളിന്റെ ജിയോമെട്രി ഏതാ അത് ട്രൈഗണൽ പ്ലേൻ ആറാണ് കാണാതെ പഠിക്കണം അപ്പൊ മൂന്ന് ബോണ്ട് പേർ ആണെങ്കിൽ വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ട്രൈഗണൽ പ്ലേൻ ആർ എക്സാമ്പിൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് എന്താ ബി എഫ് ത്രീ അതേപോലെ തന്നെ ബി സി എൽ ത്രീ ഇതൊക്കെ ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിളുകളാണ് നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കണം അതേപോലെ നാല് ബോണ്ട് പേർ വന്നാലോ വൺ നോട്ട് നയൻ ഡിഗ്രി ട്വന്റി എയ്റ്റ് മിനിറ്റ് എന്താണ് വൺ നോട്ട് നയൻ ഡിഗ്രി ട്വന്റി എയ്റ്റ് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ട്വന്റി എയ്റ്റ് മിനിറ്റ് പോയിന്റ് ാണ് എത്ര ബോൺ പേര് ജിയോമെട്രി എന്താ ഒക്ടാഹിഡ്രൽ ആണ് എന്താ എക്സാമ്പിള് എസ് എഫ് സിക്സ് ആണ് എന്താ മക്കളെ എസ് എഫ് സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ
അവിടെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ബോണ്ട് ആംഗിൾ ജിയോമെട്രി എന്താണ് ലീനിയർ ആണ് എന്ന് മക്കൾ കാണാതെ പറയണം ഓക്കെ എന്താ എക്സാമ്പിൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ബി ഇ സി എൽ ടു അതേപോലെ തന്നെ സെഡ് എൻ സി എൽ ടു എച്ച് ജി സി എൽ ടു ഒക്കെ അതിന്റെ എക്സാമ്പിളുകളാണ് ഇനിയോ മൂന്നാണ് ബോണ്ട് പേർ എങ്കിൽ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയണം എന്താ വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ട്രൈഗണൽ പ്ലേനാർ ആണ് എന്താ മക്കള് ട്രൈഗണൽ പ്ലേനാർ ജിയോമെട്രി ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ബി എഫ് ത്രീയും അതേപോലെ ബി സി എൽ ത്രീയും ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി എന്താ നാലാണ് വരുന്നത് എങ്കിലോ നാലാണെങ്കിൽ വൺ നോട്ട് നയൻ ഡിഗ്രി ട്വന്റി എയ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വൺ നോട്ട് നയൻ ഡിഗ്രി ട്വന്റി എയ്റ്റ് മിനിറ്റ് ആണ് അക്യുറേറ്റ് എങ്കിലും റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് വൺ നോട്ട് ഫോർ വൺ നോട്ട് നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയാറുണ്ട് എന്താ ജിയോമെട്രി ടെട്രാ ഹിഡ്രൽ ആണ് എന്താ മക്കളെ ടെട്രാ ഹിഡ്രൽ ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സാമ്പിൾ സി എച്ച് ഫോർ ആണ് അതേപോലെ എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് മറന്നു പോവരുത് ഇനി മക്കളെ അഞ്ചാണ് വരുന്നത് എങ്കിലോ അഞ്ചാണെങ്കിൽ മൂന്ന് വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ആണ് രണ്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എന്താ ജിയോമെട്രി ട്രൈഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ ആണ് എന്താ മക്കൾ പറഞ്ഞേ ട്രൈഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ ട്രൈഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ ട്രൈഗണൽ ബൈ പിരമിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് ശരി തന്നെയാണ് എന്താ എക്സാമ്പിൾ പി സി എൽ ഫൈവ് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി ആറെണ്ണം വരുന്നുണ്ടെങ്കിലോ എല്ലാം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതിന്റെ ജിയോമെട്രി എന്താ വരിക അത് ഒക്ടാ ഹിഡ്രൽ ആണ് എന്താ മക്കള് ഒക്ടാ ഹിഡ്രൽ എസ് എഫ് സിക്സ് ആണ് അതിന്റെ ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് കാണാതെ പഠിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ല എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ പറയേണ്ടതുണ്ട് അത് എന്താ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത് അക്കോർഡിംഗ് ടു വി എസ് സി പി ആർ തിയറി വി എസ് സി പി ആർ തിയറി പ്രകാരം അവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രോൺ പേറുകൾ പരമാവധി ഡിസ്റ്റൻസിൽ പോയി നിൽക്കും എന്ന കാര്യം നമ്മൾ പറയാൻ മറന്നു പോകരുത് കാരണം വി എസ് സി പി ആർ തിയറി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ജിയോമെട്രികളെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അത് പറയാൻ വിട്ടുപോവരുത് ക്ലിയർ അല്ലേ മക്കളെ പറഞ്ഞത് യെസ് ഇതാണ് എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോൺ പെയറുകൾ മാത്രമുള്ള മോളിക്കൂളിന്റെ കാര്യം ഇനി ബോൺ പെയറും ലോൺ പെയറും വരുമ്പോഴോ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ എന്താ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നോക്കിക്കേ നിങ്ങൾ രണ്ട് ബോൺ പെയറും ഒരു ലോൺ പെയറും വന്നാൽ അതിന്റെ ജിയോമെട്രി മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക അതിന്റെ കൂടെ എക്സാമ്പിളും എന്താ ജിയോമെട്രി അത് ബെൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ എസ് ഒ ടു അതേപോലെ തന്നെ ഒ ത്രീ ഒക്കെ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്താണ് എസ് ഒ ടു അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒ ത്രീ ഒക്കെ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി മൂന്ന് ബോൺ പെയറും ഒരു ലോൺ പെയറും വന്നാലോ ഇവിടെ നോക്ക് എ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം സെൻട്രൽ ആറ്റത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോണെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മൂന്ന് ബോൺ പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി ത്രീ ഇ എന്ന് പറയുന്ന എന്താ അത് ലോൺ പെയറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് ഒന്നാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്ന് നേടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും എ ബി ത്രീ ഇ ടൈപ്പ് മോളിക്കൂൾ എന്ത് എ ബി ത്രീ ഇ ടൈപ്പ് മോളിക്കൂൾ അപ്പൊ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ആറ്റ എന്ന് അറിയണം ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോണ്ടഡ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണെന്ന് അറിയണം ഈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺ ആണെന്ന് അറിയണം അപ്പൊ മൂന്നും ഒന്നുമാണ് വരുന്നത് എങ്കിലോ മക്കളെ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ട്രൈഗണൽ പിരമിഡൽ ആണ് എൻ എസ് ത്രീ ആണ് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഇനി നോക്ക് രണ്ടും രണ്ടുമാണ് വരുന്നത് എങ്കിലോ എഗെയിൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ബെൻഡ് എന്നാണ് വിളിക്കുക വാട്ടർ ആണ് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നാലും ഒന്നുമാണെങ്കിലോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാരണം സീസോ ആണ് എസ് എഫ് ഫോർ അതിന്റെ എന്താണ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി നോക്ക് മൂന്നും രണ്ടും വന്നാലോ അവിടെ ടി ഷേപ്പ് ആണ് സി എൽ എഫ് ത്രീ എന്താണ് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് കഴിഞ്ഞോ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്താണ് അഞ്ചും ഒന്നുമാണ് വരുന്നത് എങ്കിലോ സ്ക്വയർ പിരമിഡൽ ആണ് ബി ആർ എഫ് ഫൈവ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നാലും രണ്ടും ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ പ്ലേനാറും എക്സ് എ ഫോറും അതിന്റെ എക്സ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എക്സ് എ ഫോർ ഏതാണ് അത് സ്ക്വയർ പ്ലേനാർ ആണ് ഇത് ഇതിൽ ഏതാ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ ഏതാ പഠിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ട് സമയം കളയണ്ട ഇതെല്ലാം പഠിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് ബോൺ പെയറും ലോൺ പെയറും തന്നാൽ
ക്ലിയർ ആണോ എന്നാലും അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് മക്കളൊന്ന് നോക്കി വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതേതാണ് അതിലൊന്ന് നമ്മുടെ എ ബി ത്രി എ ബി ത്രി എ ബി ത്രി ഇ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കാരണം അമോണിയന്റെ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് രണ്ടാമത്തത് വാട്ടറിന്റെ ഇത് എഗെയിൻ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതേപോലെ തന്നെ സീസോ ഷേപ്പ് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ടി ഷേപ്പ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ നാലെണ്ണത്തിന്റെയും പ്രത്യേകത കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് വാട്ടർ അറിയണം അമോണിയ അറിയണം എസ് എഫ് ഓന്റെ സീസോ അറിയണം സി എൽ എഫ് സിയുടെ ടി ഷേപ്പ് അറിയണം ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ചോദിക്കുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ എക്സ് എഫ് ഫോർ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് എക്സ് എഫ് ഫോർ എന്താ സ്ക്വയർ പ്ലേനാർ ആണ് സ്ക്വയർ പ്ലേനാർ ആണ് നാല് ബോൺ പെയറും രണ്ട് ലോൺ പെയറുമാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ എന്താണ് വി എസ് സി പി ആർ തിയറിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് വി എസ് സി പി ആർ തിയറിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് അതിന്റെ പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് പഠിച്ചിരിക്കണം രണ്ട് ബോൺ പെയർ മാത്രമുള്ള മോളിക്കൂൾ തന്നാൽ അതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് എങ്ങനെയാണ് വി എസ് സി പി ആർ തിയറി ഉപയോഗിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക എന്നറിയണം അതേപോലെ ബോൺ പെയറും ലോൺ പെയറും ഉള്ള മോളിക്കൂൾസിന്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ടേബിൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൽ നമ്മുടെ എൻ എച്ച് മനസ്സിലായി എന്നാലും മക്കൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്താ നോക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് എന്ന് വിചാരിക്കുക എന്താ കിട്ടിയത് എൻ എച്ച് ത്രീ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇവിടെ സെൻട്രൽ ആറ്റം ആരാ നൈഡ്രജൻ ആണ് നൈഡ്രജന്റെ വാലൻസ് ഷെല്ലിൽ അപ്പൊ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ പേറുകൾ ഉണ്ട് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ പേറുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കുന്നൊക്കെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ നൈഡ്രജന്റെ വാലൻസ് ഷെല്ല് അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അല്ലെ ഇനി മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ അല്ലേ മക്കളെ ബോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയല്ലേ വരുന്നത് അപ്പൊ ഓരോ ഹൈഡ്രജന്റെ കയ്യിലും ഓരോ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഓരോ ഇല ഹൈഡ്രജനും ഇങ്ങനെയല്ലേ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇതല്ലേ നമ്മുടെ എൻ എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ഇലക്ട്രോൺ പേറുകൾ അല്ലേ നൈഡ്രജന് ചുറ്റുമുള്ളത് ആണ് അപ്പൊ നാല് ഇലക്ട്രോൺ പേറുകൾ ഉണ്ട് എന്താണുള്ളത് നാല് ഇലക്ട്രോൺ പേറുകൾ ഉണ്ട് നാല് ഇലക്ട്രോൺ പേറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുക നേരത്തെ പഠിച്ചത് പ്രകാരം അവിടെ വൺ നോട്ട് നയൻ ഡിഗ്രി ട്വന്റി എയ്റ്റ് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ നോട്ട് നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി അതേപോലെ തന്നെ ടെട്രാ ഹിഡ്രൽ ജിയോമെട്രി ടെട്രാ ഹിഡ്രൽ ജിയോമെട്രി ഇതാണല്ലോ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുക നാല് എന്ന് കാണുമ്പോ പക്ഷെ ഇതല്ല എവിടെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ എൻ എച്ച് ത്രീയിൽ ഉള്ളത് പിന്നെന്താ ഇവിടെ ട്രൈഗണൽ പിരമിഡ് ആണ് ഉള്ളത് ബോണ്ടാങ്കിൾ വൺ നോട്ട് നയൻ ഡിഗ്രി ട്വന്റി എയ്റ്റ് മിനിറ്റ് ആണോ ഒരിക്കലും അല്ല ഇവിടെ ഉള്ളത് വൺ നോട്ട് സെവൻ ഡിഗ്രിയാ എന്താ കാരണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ നാല് ഇലക്ട്രോൺ പെയറിൽ മൂന്നെണ്ണം മാത്രമേ ബോൺ പെയർ ഉള്ളൂ മറ്റേതെന്താ മക്കളെ ലോൺ പെയർ ആണ് അല്ലെ നോക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ആരുമായിട്ട് ബോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അത് ലോൺ പെയർ ആ ബാക്കിയുള്ള മൂന്നെണ്ണല്ലേ ബോൺ പെയർ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ട് ബോൺ പെയറും ഉണ്ട് ലോൺ പെയറും ഉണ്ട് അപ്പൊ എത്ര ടൈപ്പ് റിപ്പൾഷൻസ് ഉണ്ടാവും മക്കളെ രണ്ട് ടൈപ്പ് റിപ്പൾഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ബോൺ പെയർ ബോൺ പെയർ റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ബോൺ പെയർ സ്വാഭാവികമായും ജിയോമെട്രി അല്ല അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ട്രൈഗണൽ പിരമിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ട്രൈഗണൽ പിരമിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി നമ്മൾ പിരമിഡൽ ജിയോമെട്രി എന്നും എഴുതാം പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ ഇതാണ് എൻ എച്ച് ത്രീയുടെ ജിയോമെട്രിയുടെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം നമ്മൾ എച്ച് ടു ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഉള്ള പ്രത്യേകത എന്താ മക്കളെ എച്ച് ടു പോലും നാല് ഇലക്ട്രോൺ പേരുകളാണ് ഉള്ളത് നിങ്ങൾ വരച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ നാല് എന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും എന്താ വൺ നോട്ട് നയൻ ഡിഗ്രി ട്വന്റി എയ്റ്റ്
ഗുണത്തില് രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ ബോൺ പെയർ ഉള്ളൂ ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം എന്താണ് ലോൺ പെയർ ആണ് അപ്പൊ മക്കളെ രണ്ട് ബോൺ പെയർ രണ്ട് ലോൺ പെയർ അപ്പൊ എത്ര ടൈപ്പ് റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടാവും മൂന്ന് ടൈപ്പ് റിപ്പൾഷൻ ഏതൊക്കെയാ ഒന്ന് ലോൺ പെയറുകൾക്കിടയിൽ റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ലോൺ പെയറിന്റെയും ബോൺ പെയറിന്റെയും ഇടയിൽ റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെയോ ബോൺ പെയറുകൾക്കിടയിലും റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടാവും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ട് നോക്കിക്കേ നിങ്ങൾ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം വന്നപ്പോ തന്നെ വൺ നോട്ട് ടെൻ ഡിഗ്രി ട്വന്റി എയ്റ്റ് മിനിറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വൺ നോട്ട് സെവൻ ആയി ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണം ഇല്ലേ വീണ്ടും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യൂലേ അപ്പൊ എന്താ വരിക ഇവിടെ വൺ നോട്ട് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രിയാ വരുന്നത് ഇതിനെയാണ് മക്കളെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ബെൻഡ് ഷെയ്പ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ബെൻഡ് ഷെയ്പ്പ് എന്ന് മാത്രമല്ല വാട്ടറിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ഉള്ളത് അതിന് നമ്മൾ ബെൻഡിന് പകരം വി ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് എന്താ പറയാറുണ്ട് വി ഷെയ്പ്പ് അതേപോലെ എന്ത് പറയാറുണ്ട് ആങ്കുലാർ ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് മക്കളെ ഇതൊക്കെ വളരെ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയകളാണ് നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോ എൻ എച്ച് ത്രീയുടെ ജിയോമെട്രി അതേപോലെ തന്നെ എച്ച് ടുവിന്റെ ജിയോമെട്രി ഇത് വി എസ് സി പി ആർ തീയറി ഉപയോഗിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുന്നതാണ് ഏത് ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് ഇതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും അതിൽ ബോൺ പെയറും ലോൺ പെയറും വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ടേബിൾ അല്ലേ അതിൽ ബോണ്ട് ആംഗിൾ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇത് രണ്ടും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏതാ ഒന്ന് എൻ എച്ച് ത്രീ വൺ നോട്ട് സെവൻ ആണ് ദൻ എച്ച് ടു വൺ നോട്ട് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ പറഞ്ഞത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വളരെ സിമ്പിളുമാണ് കൂളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതി എടുത്ത് പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ വി എസ് സി പി ആർ തീയറിയുടെ പോസ്റ്റ് ഡേറ്റ് അറിയണം ബോൺ പെയർ മാത്രമുള്ള ടേബിൾ അറിയണം ബോൺ പെയർ ലോൺ പെയറും അറിയണം അതിൽ എൻ എച്ച് ത്രീ മെച്ച് ടു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ മക്കളെ പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ഐഡിയ അല്ലേ യെസ് ഇനി നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് പോവാണ് വി ബി ടിയിലേക്ക് പോവാണ് അര വി ബി ടി വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറിയാണ് അര മക്കളെ വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മക്കളെ നമ്മൾ എച്ച് ടു എടുക്കുകയാണ് അഥവാ ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്കൂൾ എടുക്കുകയാണ് ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്കൂളിന്റെ ബോണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു കൊവാലന്റ് ബോണ്ട് ഇതല്ലേ ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്കൂൾ ഇതിന്റെ ബോണ്ട് എന്താൽപ്പി എന്താ വരുന്നത് എന്താ ഇതിന്റെ ബോണ്ട് എന്താൽപ്പി വരുന്നത് ബോണ്ട് എന്താൽപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട എനർജി അല്ലേ അത് ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്കൂളിന് വരുന്നത് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് പോയിന്റ് എട്ട് ആണ് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് പോയിന്റ് എട്ട് കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ എനർജിയാണ് ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ളത് ഇനി ഇവരുടെ ബോണ്ടിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാ ബോണ്ടിന്റെ ലെങ്ത് നമുക്കറിയാലോ ആ കാണാതെ പഠിച്ചതല്ലേ മക്കളെ സെവൻറ്റി ഫോർ പൈക്കോമീറ്റർ അല്ലേ ബോണ്ട് ലെങ്ത് ഇതേപോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു മോളിക്കൂൾ എടുക്കുന്ന ശ്രദ്ധിക്കൂ ഏതാണത് അത് എഫ് ടു മോളിക്കൂൾ ആണ് എഫ് ടു മോളിക്കൂൾ എഫ് ടു മോളിക്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രണ്ട് ഫ്ലോറിനിടയിൽ ഒരു കൊവാലന്റ് ബോണ്ട് അല്ലെ ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ള പോലെ തന്നെ ഒരു കൊവാലന്റ് ബോണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന എന്താ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ബോണ്ട് എന്താൽപ്പിയാണ് എഫ് ടുവിനും വരിക എന്നുള്ളതാ പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അവിടെ നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് കിലോ ജൂൾ പെർ മോള് എനർജി മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ ആ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ അതേപോലെ അവർക്കിടയിലുള്ള ബോണ്ട് ലെങ്ത് നോക്കുമ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫോർ അല്ല അതിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് എന്താണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ീറ്റർ ആണ് കാണുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരേ ടൈപ്പ് മോളിക്കൂളുകൾ തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ബോണ്ട് എന്താൽപ്പി ഡിഫറെന്റ് ആയി കാണപ്പെടുന്നു ബോണ്ട് ലെങ്ത്തും എന്തായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലുവി സ്ട്രക്ചർ ഉപയോഗിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ പഠിച്ച വി എസ് സി പി ആർ തിയറി ഉപയോഗിച്ചും അത് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ബോണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന
നമ്മുടെ വി എസ് സി പി ആർ തിയറി ഉപയോഗിച്ചൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബോണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആര് വരുന്നത് ഹെയ്റ്റ്ലറും ലണ്ടനും ബാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറിയുമായിട്ട് വരുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അത് അവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് സ്ട്രക്ചറുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മക്കളെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ആദ്യം വരുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്രാഫാണ് ഈ ഗ്രാഫ് എവിടെ നിന്നുള്ള ഗ്രാഫാ ഇത് എൻ സി ആർ ടി ലുള്ള ഗ്രാഫാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മക്കൾ നോക്കുക യെസ് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ആള് ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ഈ ബാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എച്ച് ടു മോളിക്കൂളിന്റെ ഫോർമേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്താ മക്കള് എച്ച് ടു മോളിക്കൂൾ ആരാ മക്കൾ എച്ച് ടു മോളിക്കൂൾ എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഞാൻ ഇവിടെ വരക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇത് അതിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഇത് അതിന്റെ ബാലൻസ് ഷെല്ലാണ് ആകെ ഒരു ഷെല്ലേ ഉള്ളൂ നമുക്കറിയാം ഇത് അവിടെ ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ആണല്ലോ ഇത് ആദ്യത്തെ ഹൈഡ്രജൻ ഞാൻ പറയുന്നു ഇത് എച്ച് എ ആണ് അതായത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടും ഹൈഡ്രജൻ ആണ് വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരാൾക്ക് എ എന്ന് പേര് വിളിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ആള് ബി എന്ന് പേര് വിളിക്കുന്നു ഞാൻ പറയുന്നു ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇവിടെയാണ് ഉള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റോ അത് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഉള്ളത് ഒരുപാട് അകലെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ നോക്ക് ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ വരക്കാണ് അത് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിലല്ല ഞാൻ വരക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കുക ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇതാരാ ഇത് എച്ച് ബി ആണ് അപ്പൊ നോക്ക് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങൾ അവർ എവിടെയാണുള്ളത് അവർ ഇൻഫിനിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിലാണുള്ളത് അങ്ങനെ ഇൻഫിനിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കിടയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവോ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും അട്രാക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പൾഷനോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവോ അങ്ങനെ വളരെ അകലെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കിടയിൽ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇൻഫിനിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുവഴി സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരിങ്ങനെ അടുത്ത് 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 വരികയാണ് അങ്ങനെ അടുത്ത് വരുന്ന നോക്കി ഞാൻ അടുത്ത് വരുന്ന വരുന്നത് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇതെന്താണ് ഒരു ആളാണ് ഇതെന്താണ് അടുത്ത ആളാണ് ഇപ്പൊ ഇവരെന്തായി അടുത്തെത്തി ഇത് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇമാജിൻ ചെയ്യണം വളരെ അകലത്തില ഇതോ ഇത് അവരിങ്ങനെ വളരെ അടുത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഇവർ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ വളരെ അടുത്ത് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായും അവിടെ കുറച്ച് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും കുറച്ച് അട്രാക്ഷൻസും റിപ്പൾഷൻസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഏതൊക്കെ മക്കളെ ഉണ്ടാവുക അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന അട്രാക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ പറയാം ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് അട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുക ശ്രദ്ധിച്ചോ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഹൈഡ്രജനെ എച്ച് എന്നല്ലേ വിളിച്ചത് മക്കളെ ആ ഹൈഡ്രജന്റെ ന്യൂക്ലിയസിനെ ഞാൻ എന്ത് വിളിക്കുകയാണ് എച്ച് എൻ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എങ്ങനെ വേണം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കാം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ന്യൂക്ലിയസ് ആയതുകൊണ്ട് എൻ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അത് ആദ്യത്തെ ഹൈഡ്രജന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ആയതുകൊണ്ട് എൻ എ എന്ന് പേര് വിളിക്കുന്നു ആണല്ലോ ഇനിയോ ആ ന്യൂക്ലിയസ് അഥവാ ആദ്യത്തെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് അതിനകത്ത് തന്നെയുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടല്ലോ ഇ എവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രോൺ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ അകത്തുള്ള ഇലക്ട്രോൺ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് അതിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് പുതുമയുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല ആ അട്രാക്ഷൻ തീർച്ചയായും അവിടെ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് രണ്ടാമത്തെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിനെയും അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് ഇത് ഓൾറെഡി അവിടെ ഉള്ളതാണ് അത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അട്രാക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനിയോ ഇവരിങ്ങനെ അടുത്തെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓരോ ആറ്റത്തിലുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് അവരുടെ ഇലക്ട്രോണെ തന്നെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ പുറമെ മറ്റൊരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സും കൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അതേതാണ് ഇവരിങ്ങനെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ
പുതിയതിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് അതിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ രണ്ടാമത്തെ ന്യൂക്ലിയസ് രണ്ടാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ പക്ഷെ പുതിയത് എന്താ വന്നത് ആദ്യത്തെ ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് രണ്ടാമത്തെ ആറ്റത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ആദ്യത്തെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത് പുതുതായിട്ട് വന്നതല്ലേ മക്കളെ ആണ് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ എന്തും വരുന്നുണ്ട് എന്തും വരുന്നുണ്ട് റിപ്പൾഷൻ വരുന്നുണ്ട് എന്താ മക്കളെ വരുന്നത് റിപ്പൾഷൻ ആരാ മക്കളെ റിപ്പൽ ചെയ്യുക സെയിം ചാർജുകളല്ലേ റിപ്പൽ ചെയ്യുക ആർക്കാ സെയിം ചാർജ് ഉള്ളത് ഈ ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിലും ഇതിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിലും സെയിം ചാർജ് ആ രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആ അപ്പൊ റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടാവുക എൻ എക്കും അതേപോലെ തന്നെ എൻ ബിക്കും ഇടയിലാണ് അതോടൊപ്പം ഇവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രോണും ഇവിടെ ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇലക്ട്രോണുകൾക്കിടയിൽ എന്തുണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾക്കിടയിൽ റിപ്പൾഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എന്താ മനസ്സിലായത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എച്ച് ടു മോളിക്കൂൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് അതിൽ ആദ്യം അവർ ഇൻഫിനിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് പിന്നെ അവരിങ്ങനെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ് അങ്ങനെ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അട്രാക്ഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു റിപ്പൾഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് അട്രാക്ഷൻ ഇതാണ് അവിടെ ഉള്ള റിപ്പൾഷൻ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അട്രാക്ഷൻ എന്താണ് റിപ്പൾഷനേക്കാളും കൂടുതലാണ് എന്താ പറഞ്ഞത് അട്രാക്ഷൻ എന്താണ് റിപ്പൾഷനേക്കാളും കൂടുതലാണ് ഇവിടെ റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനേക്കാൾ സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതൽ ആർക്കാണ് അട്രാക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക അവരിങ്ങനെ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അടുക്കുന്ന സമയത്ത് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അട്രാക്ഷന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അവർ വീണ്ടും അടുത്തടുത്ത് വരുമല്ലേ ചെയ്യുക ആണ് അങ്ങനെ അവരെന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും വീണ്ടും അടുത്തടുത്ത് വരും ഏതുവരെ അടുക്കും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് എത്തുന്ന സമയത്ത് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് മാറും റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് മാറും ആ പൊസിഷൻ വരെ അവർ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും എന്താ പറഞ്ഞത് ആദ്യം അവർ ഇൻഫിനിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് അവർക്കിടയിൽ അട്രാക്ഷനോ റിപ്പൾഷനോ ഒന്നും ഇല്ല അതേസമയം അവർ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അടുത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അട്രാക്ഷനും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും റിപ്പൾഷനും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും പക്ഷെ എന്താ കൂടുതൽ അട്രാക്ഷൻ ആ കൂടുതൽ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും അവർ വീണ്ടും അടുക്കും അടുത്തടുത്ത് അടുത്ത് ഒരു പോയിന്റ് എത്തുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക അവിടെയുള്ള attractive force repulsive force ni equal avu clear aanallo makale aa point il vechittana avaru combine cheyidittu or h2 molecule aayittu maarunnathu allengil aa point il illa for example nokkiye ningal idoru nucleus idu adinde aadyathe i mean valence shell aanu ivada electron undu idu rendamatha aadyathinte nucleus idu valence shell undu ivada electron undu ee level il avaru adukkumbolana avada attractive force repulsive force ni equal avu എങ്കിൽ ഈ പോയിന്റിലാണ് അവരെന്തായിട്ട് മാറുന്നത് ഒരു സ്റ്റേബിൾ എച്ച് ടു മോളിക്കൂൾ ആയിട്ട് മാറുന്നത് എന്താ മാറുന്നത് ഒരു സ്റ്റേബിൾ എച്ച് ടു മോളിക്കൂൾ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ആ പോയിന്റിൽ അവർക്കിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് അവരുടെ ബോണ്ട് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയത് എന്താണ് എന്താ നേരത്തെ എഴുതിയത് നമ്മൾ സെവന്റി ഫോർ പൈക്കോമീറ്റർ എന്ന രീതിയിൽ ആ സെവന്റി ഫോർ പൈക്കോമീറ്റർ എന്താണ് അവരുടെ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സും റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സും ാവുന്ന സമയത്തുള്ള അവരുടെ ന്യൂക്ലിയസിനിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഒരു കാര്യവും കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ബോണ്ട് എന്താ അല്പി പറഞ്ഞല്ലോ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് പോയിന്റ് എട്ട് കിലോ ജൂൾ പെർ മോളാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതെന്താ ഈ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം കമ്പൈൻ ചെയ്ത എച്ച് ടു മോളിക്കൂൾ ആവുന്ന സമയത്ത് അവർ പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി എന്താ അത് നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം നാനൂറ്റി അൻപത്തി നാനൂറ്റി നാനൂറ്റി എത്രയാണ് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് കേട്ടോ സോറി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് പോയിന്റ് എട്ട് കിലോ ജൂൾ പെർ മോള് ഓക്കെ ഇത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എച്ച് ടു മോളിക്കൂൾ ആയി മാറുന്ന സമയത്ത് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നുണ്ട് ആ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ബോണ്ട് എന്താൽ പി ഇവിടെ പുറത്തേക്ക് വിടുകയായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡെൽറ്റ എച്ച് എന്തായിട്ട് കൊടുക്കാം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കാരണം എന്താ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതാണ് ക്ലിയർ ആയോ മക്കളെ അപ്പൊ ഒരു മോളിക്യൂള് എച്ച് ടു മോളിക്യൂള് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് ബാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി പ്രകാരം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാ
ഈ രണ്ട് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് മോർ സ്ട്രോങ്ങർ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവർ പിന്നെയും അടുക്കും ഏതുവരെ എടുക്കും അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സിന് ഈക്വൽ ആവുന്നവരെ എടുക്കും അവ അത് ഈക്വൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് ഒരു സ്റ്റേബിൾ എച്ച് ടു മോളിക്കൂൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ആ മോളിക്കൂൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജിയാണ് അവരുടെ ബോണ്ട് എന്താൽപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ആ പോയിന്റിലുള്ള അവരുടെ ഇന്റർമോൾ ന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അവിടെ എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ബോണ്ട് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എന്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഹൈഡ്രജൻ ഉപയോഗിച്ച് വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ കോൺസെപ്റ്റ് അങ്ങ് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലാതെ ഈ പിക്ചറൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എന്തോ വലിയ സംഭവമാണ് നോക്കൂ നോക്കി നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ച് ആർക്കിടയിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉള്ളത് നമുക്കറിയാം എച്ച് എ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ആര് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അയാളുടെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിനെ ഇ എനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ എച്ച് ബി എന്ന് പറയുന്ന ആള് അയാളുടെ ന്യൂക്ലിയസ് ഇ ബി എന്ന് പറയുന്ന അയാളുടെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ാണ് അതിന് പുറമെ എന്താ ഉള്ളത് എ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ന്യൂക്ലിയസ് ഇ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോൺ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരാൾ മറ്റേ ആളെ ഇലക്ട്രോൺ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം എച്ച് ബി എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ഇ എ എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോൺ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഥവാ മറ്റേ ഇലക്ട്രോൺ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതല്ലേ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയതല്ലേ എന്താ എഴുതിയത് എന്താ മക്കളെ അട്രാക്ഷന്റെ കേസിൽ എഴുതിയത് ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് അതിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ആള് രണ്ടാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം ആദ്യത്തെ ആള് രണ്ടാമത്തെ ഇലക്ട്രോണിനെ രണ്ടാമത്തെ ആള് ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രോണിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ലേ യെസ് ആ സംഭവം ഗ്രാഫിക്കൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് വലിയ എന്തോ സംഭവമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നവരുണ്ട് ഒന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിൾ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ സോറി റിപ്പൾഷൻ ആർക്കിടയിലാണല്ലോ മക്കളെ സെയിം ചാർജുകൾക്കിടയിൽ അഥവാ ഒരാറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് അവർക്കിടയിൽ റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ട് ഒരാറ്റത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ അടുത്ത ആറ്റത്തെ ഇലക്ട്രോൺ അവർക്കിടയിലും എന്തുണ്ട് റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ പക്ഷെ എന്താ കൂടുതൽ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും അവർ കുറച്ചും കൂടെ അടുക്കും എന്നിട്ടോ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ആയി മാറുന്ന സമയത്ത് അവിടെ സ്റ്റേബിൾ എച്ച് ടു മോളിക്കൂൾ ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജിയാണ് ബോണ്ട് എന്താൽപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ആണല്ലോ അതേപോലെ അപ്പൊ അവർക്കിടയിലുള്ള ഇന്റർ ന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ബോണ്ട് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതേ കാര്യം തന്നെ മറ്റൊരു ഗ്രാഫ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ കഴിയും അത് ഈ ഗ്രാഫ് ആണ് ഈ ഗ്രാഫ് ഒരു തവണ എക്സാമിന് ബോർഡ് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ഇതാണ് നോക്കി നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്ക് എനർജി വൈ ആക്സിസിലും അതേപോലെ തന്നെ ഇന്റർ ന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ആക്സിലും എടുത്തുകൊണ്ട് അവരൊരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക എന്താ ഇതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചിത്രം എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ച ചിത്രത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കിടയിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സോ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സോ ഒന്നും ഇല്ല അതെപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുക അവർ ഈ ഇൻഫിനിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവരിങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് അടുത്ത് വരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ നോക്ക് ഇതെന്താണ് ഇവർ കുറച്ച് അടുത്ത് വരുന്ന സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അവർ അടുത്ത് വരുന്ന സ്ട്രക്ചർ അടുത്ത് വരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവിടുന്ന് ശരിക്കും ഗ്രാഫ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത് അതെന്തിനാ അവർ അടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇന്റർ ന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞു 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 വരികയല്ലേ മക്കളെ ചെയ്യാം യെസ് അപ്പൊ അതിങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് ഇനി നോക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് എത്തുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക അവർക്കിടയിലുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് മാറും എന്താ അതിന്റെ പ്രത്യേകത ആ പോയിന്റിലാണ് ഏറ്റവും കുറവ് എനർജി ഉള്ളത് എന്താ മക്കളെ ആ പോയിന്റിലാണ് ഏറ്റവും കുറവ് എനർജി ഉണ്ടാവുക കാരണം എന്താ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്തിന് ഈക്വൽ ആയി റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സിന് ഈക്വൽ ആയി നമുക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാം എന്താ എനർജി കൂടുന്തോറും സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറയല്ലേ ചെയ്യുക അപ്പൊ
repulsive force ini equal ah unna vare aa particular point il vechu avade or stable h2 molecule undavunu endha point de pratheegada aa aa point il vechittana h2 undavunnathu appo porthekku odunna amount of energy aanu bond enthalpy nu parayunnathu hydrogen de bond enthalpy 435.8 kilo joule per mole aanu pinne endha nammal paranjathu ആ പോയിന്റിലുള്ള ഇന്റർ ന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് അവരുടെ ബോണ്ട് ലെങ്ത് സെവൻറ്റി ഫോർ പൈക്കോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ബാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് നടന്നത് എന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഈ ഗ്രാഫ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗ്രാഫ് ചോദിക്കാറില്ല പക്ഷെ ഈ ഗ്രാഫ് ഒരു തവണ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് തരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ വരും അതായത് ഇത് നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ നേരിൽ കണ്ട് പഠി പഠിക്കാത്തവരുണ്ടാവും അപ്പം ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വേറെ എന്തോ സംഭവം എന്നൊക്കെ തോന്നും ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച കാര്യം തന്നെ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് രണ്ട് കാര്യം നോട്ട് ചെയ്യണം ബോണ്ട് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റും ബോണ്ട് എന്താൽപ്പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ യെസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഐഡിയ ആണത് ഇസ് എ ക്ലിയർ യെസ് അപ്പം രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഒന്നെന്താണ് വി എസ് സി പി ആർ തിയറിയാണ് രണ്ടെന്താണ് നമ്മുടെ വി ബി ടി ബാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറിയാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ പറഞ്ഞത് യെസ് ഇനി മക്കളെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ഉണ്ട് അതായത് എന്താണ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ നമുക്ക് അത് അതൊന്നും ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല അപ്പം ആ ഇത് എൻ സി ആർ ടിയിലുള്ള അതേ ഓർഡറിലാണ് ഇവിടെ ഇവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് എൻ സി ആർ ടിയിൽ എന്തുള്ളത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എന്നും അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഒന്നും നമ്മോട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയില്ല എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയില്ല ടൈപ്സ് ആണ് പറയുക എന്താ മക്കളെ ടൈപ്സിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അല്ല ബേസിക്കലി എന്താ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എന്താ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എന്ന് ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് എനർജിയും ഡിഫറെൻറ്റ് ഷെയ്പ്പും ഒക്കെയുള്ള അറ്റാമിക് ഓർബിറ്റൽസ് ഇൻ്റർമിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സെയിം എനർജിയും ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഷെയ്പ്പും ഉള്ള ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് എന്ത് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ അത് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത്ര സ്ട്രെസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് ഒന്ന് മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്താ ആദ്യം അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ എനർജി ഷെയ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഒക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർ ഇൻ്റർമിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സെയിം എനർജിയും ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഷെയ്പ്പുമുള്ള ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് തരും ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ആണല്ലോ ആ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പാണ് മക്കളെ ഉള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അറിയുന്നതാണ് ഒന്ന് എസ് പി ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആണ് എന്താ മക്കളെ ഒന്ന് എസ് പി ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എസ് പി പഠിക്കാനുണ്ട് എസ് പി ടു പഠിക്കാനുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എസ് പി ത്രീ പഠിക്കാനുണ്ട് ഇതിന് ശേഷം ഡി ഉള്ള രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലേ എസ് പി ത്രീ ഡി ഉണ്ട് എസ് പി ത്രീ ഡി ടു ഉണ്ട് അത് രണ്ടും പഠിക്കാനില്ല ഇത് മൂന്നുമാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ മക്കൾക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടി കഴിയും എന്താ എസ് പി ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ ഐഡിയ കിട്ടും ഇവിടെ ആരാണുള്ളത് ഒരു എസ് പിന്നെ ആരാണുള്ളത് ഒരു പി അപ്പോൾ ഒരു എസും ഒരു പിയും ഇൻ്റർമിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക സെയിം എനർജിയും ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഷെയ്പ്പുമുള്ള എത്ര ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റിൽ കിട്ടും ഇവിടെ ഒരു എസും ഒരു പിയും അല്ലേ അപ്പം രണ്ടല്ലേ അപ്പം രണ്ട് ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു എസും ഒരു പിയും ഇൻ്റർമിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സെയിം എനർജിയും ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഷെയ്പ്പുമുള്ള രണ്ട് എസ് പി ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽ എന്താ മക്കളെ എസ് പി ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എസ് പി ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത് ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പറയണം ഈ എസ് പി എന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു എസും ഒരു പിയും ടോട്ടൽ രണ്ടെണ്ണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു എസും ഒരു പിയും ഇൻ്റർമിക്സ് ചെയ്തിട്ട് സെയിം എനർജിയും ഐഡൻറ
ആയിരിക്കും ജിയോമെട്രി എന്തായിരിക്കും ലീനിയർ ആയിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ ഹൈബ്രിഡൈസേഷനെ കുറിച്ച് ബേസിക് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ എസ് പി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു എസും ഒരു പിയും ഇന്റർമിക്സ് ചെയ്തിട്ട് സെയിം എനർജിയും ഐഡന്റിക്കൽ ഷേപ്പും ഉള്ള രണ്ട് എസ് പി ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ഓർബിറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോസസ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയേണ്ടതുണ്ട് അതിനുശേഷം എന്താ അവിടെ ബോണ്ട് ആംഗിൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എന്നും അതേപോലെ തന്നെ ജിയോമെട്രി ലീനിയർ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയണം ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ഇനി ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാം അതേതാ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബി ഇ സി എൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ആരാ മക്കളെ ബി ഇ സി എൽ ടു ആരാ ഇവിടെ സെൻട്രൽ ആറ്റം സെൻട്രൽ ആറ്റം ബെർലിയം എന്താ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഫോർ ആണ് എന്താ കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ഇങ്ങനെ കോൺഫിഗറേഷൻ വരിക ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ നോക്ക് വൺ എസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ടു എസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റിൽ കാണുന്നുണ്ടോ മക്കളെ ഇല്ല നിങ്ങൾ ഓർബിറ്റൽ ഓവർലാപ്പ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കൊവാലന്റ് ഫോം ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റലുകൾ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് കൊവാലന്റ് ബോണ്ട് കിട്ടുക പക്ഷെ ഇവിടെ ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബെർലിയത്തിന് എന്തും കൂടെ ഉണ്ട് ഒരു എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റും കൂടെ ഉണ്ട് എന്താ ഇതെന്താ മുകളിൽ എഴുതിയത് അത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എന്താ ഗ്രൗണ്ടും എക്സൈറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എനർജി കൂടിയ സ്റ്റേറ്റ് എനർജി കൂടിയ സ്റ്റേറ്റിനെയാണ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പൊ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു എസ് ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരാ ഉള്ളത് അവിടെ ടു പി ഓർബിറ്റിലാണുള്ളത് അവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് സീറോ എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പൊ പി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ മൂന്ന് ഓർബിറ്റിലല്ലേ ഉള്ളത് പി എക്സ് പി വൈ പി സെഡ് ആണ് അപ്പൊ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു എസിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ടു പിയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്താ മക്കളെ വരിക വൺ എസ് ടു എന്നുള്ളത് വൺ എസ് ടു തന്നെ അവിടെ മാറ്റമൊന്നുമില്ല കാരണം എന്താ ഇവിടെ നല്ല ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടു എസ് ടു എന്നുള്ളത് ടു എസ് വൺ ആയിട്ട് മാറും ടു പി സീറോ സോറി ടു പി സീറോ എന്നുള്ളത് ടു പി വൺ ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ വൺ എസ് ടു അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കാം ടു എസ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ടു പി എന്താ ഉള്ളത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ അപ്പൊ രണ്ട് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റിലായി മാറി ഇനി എന്താ വേണ്ടത് സെയിം എനർജിയും ഐഡന്റിക്കൽ ഷേപ്പും കിട്ടണം എസിന്റെ ഷേപ്പ് സ്വറിക്കല പിന്റെ ഷേപ്പ് ഡെമ്പല ഡിഫറെന്റ് അല്ലേ അതെല്ലാം സെയിം ആക്കാനാണ് ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇന്റർമിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്റർമിക്സിങ്ങിനെ അല്ലേ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക ഇവിടെ ആരൊക്കെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഒരു എസും ഒരു പിയും അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്ത് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ മക്കളെ എസ് പി ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആണ് എന്താണ് എസ് പി ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ അപ്പൊ ഇതാണ് എസ് പി ഹൈബ്രിഡൈസേഷനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി എസ് പി ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ നടന്നാൽ എന്താ മക്കളെ ഉണ്ടാവുക സെയിം എനർജിയും ഐഡന്റിക്കൽ ഷേപ്പും ഉള്ള രണ്ട് എസ് പി ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ഓർബിറ്റിൽ ഉണ്ടാവും നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെയല്ലേ അത് വരയ്ക്കുക വരച്ചു പഠിക്കണോ കേട്ടോ നോക്കിയേ നിങ്ങൾ ഇതൊരു എസ് പി ആണ് ഇത് അടുത്ത എസ് പി ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് ആരാ വരുന്നത് ബെർലിയത്തിന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് ആരാ നമ്മൾ ബി ഇ എഫ് ടു ആണോ സി എൽ ടു ആണോ എടുത്തത് സി എൽ ടു അടുത്തത് അല്ലെ അപ്പൊ സി എൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോറിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ ആണ് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫൈവ് ഇങ്ങനെയല്ലേ വരിക അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാം എഴുതി എഴുതി അവസാനം ത്രീ പി ഫൈവിലേക്ക് എത്തിയാൽ എന്താ മക്കളെ വരിക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഹൺസ് റൂൾ പ്രകാരം ഓരോ ഇലക്ട്രോൺ കൊടുത്തു പിന്നെ നമ്മൾ പേരിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ ഒരു ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റിൽ കാണുന്നില്ലേ മക്കളെ അത് ഏതാ അത് ത്രീ പി ഓർബിറ്റിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ മീൻ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലുള്ള പി സബ് ഷെല്ലിന്റെ ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റിൽ എന്താ പിന്റെ ഷേപ്പ് ഡംബിൾ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യത്തെ ക്ലോറിന്റെ ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഡംബിൾ
എന്താ പറയുക ഞാൻ എസ് പി ടുവും എസ് പി ത്രീയും ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ് അത് കാരണം നമുക്ക് വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ പറയാനുണ്ടല്ലോ രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് എസ് പി ടു ആണ് എസ് പി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഒരു എസും രണ്ട് പിയും ഇന്റർമിക്സ് ചെയ്തിട്ട് സെയിം എനർജിയും ഐഡന്റിക്കൽ ഷേപ്പും ഉള്ള ടു പ്ലസ് വൺ മൂന്ന് എസ് പി ടു ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ഓർബിറ്റൽ മൂന്ന് എസ് പി ടു ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോസസ് ആണ് എസ് പി ടു ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ബോണ്ടാങ്കിൾ ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ജിയോമെട്രി എന്തായിരിക്കും മക്കളെ ട്രയഗണൽ എന്താണ് ട്രയഗണൽ പ്ലാനാർ ആയിരിക്കും എന്തായിരിക്കും ജിയോമെട്രി ട്രയഗണൽ പ്ലാനാർ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് മക്കൾ എഴുതി നോക്കേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ എഴുതുന്നില്ല മക്കൾ അത് ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് ബി എഫ് സി നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ബി സി എൽ ത്രീ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ഏത് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എസ് പി ത്രീ എസ് പി ടു ഹൈബ്രൈസേഷൻ കിട്ടും വൺ ട്വന്റി കിട്ടും ട്രൈഗണൽ പ്ലാനാർ ജിയോമെട്രി കിട്ടും ഓക്കെ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലായില്ലേ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇനി മക്കളെ സമയത്തിന്റെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാത്തത് പക്ഷെ പ്രശ്നമില്ല മക്കൾ ഒന്ന് എഴുതിയാൽ അത് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നോക്ക് മൂന്നാമത്തത് എന്താണ് മൂന്നാമത്തത് അത് എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രൈസേഷൻ ഇതെന്താ സംഭവം ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ഒരു എസ് അതേപോലെ തന്നെ മൂന്ന് പി ഇവര് ഇന്റർമിക്സ് ചെയ്തിട്ട് സെയിം എനർജിയും ഐഡന്റിക്കൽ ഷേപ്പും ഉള്ള എന്താ കിട്ടുക വൺ പ്ലസ് ത്രീ നാല് എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ഓർബിറ്റൽസ് എന്താ മക്കളെ നാല് എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ഫോം ചെയ്യും ഇതാണ് എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രൈസേഷൻ അപ്പൊ എന്താ മക്കളെ ബോണ്ടാങ്കിൾ വരിക നിങ്ങൾക്കറിയാം നാലാണെങ്കിൽ വൺ നോട്ട് നയൻ ഡിഗ്രി ട്വന്റി എയ്റ്റ് മിനിറ്റ് ആണ് വരിക അതേപോലെ തന്നെ ജിയോമെട്രി എന്താ വരിക ജിയോമെട്രി ടെട്രാഹിഡ്രൽ ആണ് വരിക എന്താ മക്കളെ വരിക ടെട്രാഹിഡ്രൽ ആണ് വരിക ക്ലിയർ ആണല്ലോ എസ് ഇനി മക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിന്റെ മൂന്ന് എക്സാമ്പിളുകൾ ഉണ്ട് ആ മൂന്ന് എക്സാമ്പിളും മക്കൾ എഴുതി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്താണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയ ഒന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ സി എച്ച് ഫോർ ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് പക്ഷെ അതോട് ചേർത്ത് മക്കൾ എഴുതി പഠിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ നോട്ടിൽ കാര്യമുണ്ടാവും അല്ലെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയി പറഞ്ഞതാണ് സി എച്ച് ഫോർ മക്കൾ എഴുതി പഠിക്കണം അതോടൊപ്പം നോക്കിക്കേ എൻ എച്ച് ത്രീ പഠിക്കണം എൻ എച്ച് ത്രീ പഠി എൻ എച്ച് ത്രീന്റെ ഹൈബ്രൈസേഷൻ എന്താ എസ് പി ത്രീ ആണ് അതിന്റെ കൂടെ എന്താ പഠിക്കേണ്ടത് ുംണ്ട് എഴുതി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പാട്ടിൽ പഠിക്കേണ്ടത് ഇനിയുള്ള എന്താണ് ഇനി എസ് പി ത്രീ എസ് പി ടു എസ് പി ഹൈബ്രഡൈസേഷന്റെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെന്താ അത് മക്കൾക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയുന്നതാണ് എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രഡൈസേഷന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് സി എച്ച് ത്രീ സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ മക്കള് സി എച്ച് ത്രീ സി സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ ഇത് ആരാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഈത്തൈൻ ആണ് ആരാണ് ാണ് നോട്ട് ചെയ്യണം ഇനിയോ എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസേഷന്റെ എക്സാമ്പിളോ അത് സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു ആണ് ഇതാരാ ഇതാരാ മക്കളെ ഇത് എത്തീൻ ആണ് ആരാണ് എത്തീൻ ആണ് ഇനി ആരാണുള്ളത് എസ് പി ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഉണ്ട് അത് സി എച്ച് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ആണ് ആരാ ഇത് ഇത് ഈത്തൈൻ ആണ് ഇത് വളരെ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തീർച്ചയായും ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കും അപ്പൊ ഇത് മൂന്ന് മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് കേട്ടോ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് 
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ എന്താണ് എല്ലാം സിംഗിൾ ബോണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പൈ ബോണ്ട് ഉണ്ട് ഈ ഇത്തൈനാണെങ്കിലോ ഇത്തൈനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് അസെറ്റിലീൻ ഒരു തവണ ചോദിച്ചത് അസെറ്റിലീൻ്റെ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആണ് അല്ലെ അസെറ്റിലീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തൈനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതിൻ്റെ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എസ് പി ആണ് അവിടെ രണ്ട് എന്തുണ്ട് പൈ ബോണ്ട് ഉണ്ട് രണ്ട് പൈ ബോണ്ട് ഉണ്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് മൂന്ന് മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യണം എഴുതി പഠിക്കണം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ ഉണ്ടാവും ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ എഴുതി പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതൊന്ന് പഠിക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സിമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ് സമയം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം നമ്മളത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരും കേട്ടോ ഇനി വീണ്ടും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അത് ഡീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത് എസ് ഹൈബ്രഡൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൈബ്രഡൈസേഷന്റെ എസ് പി ത്രീ എസ് പി ടു എസ് പി ഓക്കെ അതിൽ എസ് പി ത്രീയുടെ കേസിൽ നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് സി എച്ച് ഫോർ നിർബന്ധമായും പഠിക്കണം ദെൻ എൻ എസ് ത്രീ പഠിക്കണം ദെൻ എസ് ടു പഠിക്കണം ഓക്കെ ദെൻ എസ് പി ടുവിൻ്റെ കേസിൽ ബി എഫ് ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ബി ബി സി എൽ ടു നിങ്ങൾക്ക് ബി സി എൽ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ബി എഫ് ത്രീ പഠിക്കാവുന്നതാണ് അതേപോലെ എസ് പിയുടെ കേസിൽ ബി സി എൽ ടു പഠിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഈ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇത്തൈന് എത്തീന് ഇത്തൈന് അതെന്താണ് ഇത്തൈൻ എസ് പി ത്രീ എത്തീൻ എസ് പി ടു ഇത്തൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് പി ഹൈബ്രഡൈസേഷനുമാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ പറഞ്ഞത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് ഓക്കെ യെസ് മക്കളെ ഇനിയുള്ളത് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ തിയറിയാണ് എന്താണ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ തിയറിയിൽ വരുന്നത് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ആരൊക്കെയാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ എഫ് ഹണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് രണ്ട് ആർ എസ് മുള്ളിക്കൺ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഈ രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റുകളാണ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ തിയറി ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഇവിടെ ഇവർ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഫോർമേഷനെ കുറിച്ചാണ് ഒരു മോളിക്യൂള് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നതാണ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ തിയറിയിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് ഹണ്ടും മുള്ളിക്കണുമാണ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ എന്താണ് പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് അത് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിലുള്ള പോലെ തന്നെ പറയണം എന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ലഭിക്കും ഒന്ന് എന്താ മക്കളെ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ എ മോളിക്കുലാർ പ്രസൻ എന്തോ വലിയ സംഭവമായിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളതായത് ഒരു ആറ്റം നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ ഒരു ആറ്റം നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ്റത്തിൽ എവിടെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളത് നമുക്കറിയാം അത് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലാണ് എവിടെയുള്ളത് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലാണ് ശരിയാണല്ലോ അതേസമയം നമ്മളൊരു മോളിക്യൂൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മോളിക്കൂൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവുക അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലാണോ അല്ല പിന്നെ എവിടെ ഉണ്ടാവുക അത് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റലാണ് എന്താണ് മൂളിക്ക് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഓക്കെ അത് അങ്ങനെ പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്താണ് ആറ്റത്തിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളത് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലാണ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ മോളിക്കൂൾ എവിടെ ഉണ്ടാവുക മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് മോളിക്കൂളിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളത് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റലാണ് എന്ന് എങ്കിലും എഴുതിയാൽ അവിടെ ഒരു മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി എന്താ മക്കളെ രണ്ടാമത്തത് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് of comparable energies വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ എങ്ങനെയാണ് ഈ മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ടാവുന്നത് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലുകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താണ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലുകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് മോളിക്കുൽ ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷെ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എല്ലാ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലുകൾക്കും കൂടി ചേരാൻ കഴിയോ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല അവിടെ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് എന്താ കണ്ടീഷൻ ആ കൂടി ചേരുന്ന ആൾക്ക് കമ്പയറബിൾ എനർജിയും പ്രോപ്പർ സിമ്മട്രിയും ഉണ്ടാവണം അത് മക്കൾ നോട്ട് ചെയ്യുക എന്താ
ഇങ്ങോട്ടും ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ടും പോയി ഓവർലാപ്പിംഗ് നടക്കോ പ്രോപ്പർ സിമ്മട്രി ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് മുളിക്കുക ഓർബിറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് കമ്പയറബിൾ എനർജീസും പ്രോപ്പർ സിമ്മട്രിയും ഉള്ള അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് മോളിക്കുല ഓർബിറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഇനി എന്താ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് മക്കളെ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്തൊക്കെയോ വിശദീകരിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ഇതാണ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് മോണോസെൻട്രിക് ആണെങ്കിൽ മോളിക്കുല ഓർബിറ്റൽ പോളിസെൻട്രിക് ആണ് എന്താ മക്കളെ ഒരു ആറ്റം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലേ ഉണ്ടാവുക ഒരു സെൻട്രൽ അല്ലേ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റിൽ എന്താ മോണോസെൻട്രിക് മോളിക്കുല എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾ കൂടി ചേരുമ്പോഴല്ലേ ഓരോ ആറ്റത്തിലും ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പൊ അത് ഒരു സെൻട്രൽ ആളാണോ അല്ല പോളിസെൻട്രിക് ആണ് അപ്പൊ മക്കളെ എഗെയിൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് എന്താണ് നമ്മുടെ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് മോണോസെൻട്രിക് ആണ് എന്താ മക്കളെ മോണോസെൻട്രിക് ആണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നതോ അത് പോളിസെൻട്രിക് ആണ് എന്താണ് എന്ത് സെൻട്രിക് ആണ് പോളിസെൻട്രിക് ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ മോണോസെൻട്രിക് ആണ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ പോളിസെൻട്രിക് ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ യെസ് അപ്പൊ മൂന്ന് പോയിന്റ് പഠിച്ചു ഏതാ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് സോറി ആറ്റങ്ങളിൽ ഇലക്ട്രോൺ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ മോളിക്കുള്ളത് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ ആണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ കമ്പയറബിൾ എനർജീസും പ്രോപ്പർ സിമ്മട്രിയും ഉള്ള അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെന്താ മക്കളെ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റിൽ മോണോസെൻട്രിക് ആണെങ്കിൽ മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റിൽ എന്താ പോളിസെൻട്രിക് ആയിരിക്കും എന്താണ് പോളിസെൻട്രിക് ആയിരിക്കും ഇനി നാലാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ എഗെയിൻ സിമ്പിൾ ആണ് അതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരും അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അതായത് ഇതാണ് ഐഡിയ നാലാമത്തെ ഐഡിയ എത്ര അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ ആണോ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് കമ്പൈൻഡ് എത്ര അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ ആണോ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് അത്ര തന്നെ അത്ര തന്നെ മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽസ് ഫോം ചെയ്യും എന്താ എത്ര അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ ആണോ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് അത്ര തന്നെ മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ ഫോം ചെയ്യും ഇതാണ് നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് മക്കളെ നോക്ക് ഇവിടെ നാലാമത്തെ പോയിന്റിൽ നാലെണ്ണം പഠിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ എന്നാലും നമ്പർ ഓഫ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റ് എത്ര അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റിലാണോ കമ്പൈൻ ചെയ്തത് അത്ര തന്നെ മോളിക്കുൽ ഓർബിറ്റിൽ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണല്ലോ പറഞ്ഞത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രണ്ട് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവുക രണ്ട് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റിൽ ഉണ്ടാവും ശരിയാണല്ലോ അതിലൊന്ന് അതിലൊന്ന് ബോണ്ടിങ് ബോ മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റലാണ് അതിലൊന്ന് എന്താണ് ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റലാ രണ്ടാമത്തെ എന്താ ആന്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റലാ എന്താ മക്കളെ ആന്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ രണ്ട് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ടായാൽ അതിൽ പകുതി എന്തായിരിക്കും ബോണ്ടിങ് ആയിരിക്കും പകുതി എന്തായിരിക്കും ആന്റി ബോണ്ടിങ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ യെസ് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ നോക്കിക്കേ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടുക ഒന്ന് ബോണ്ടിങ് ആണ് അതേപോലെ ആന്റി ബോണ്ടിങ് കിട്ടും അതിലെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എനർജിയാണ് നമുക്ക് എനർജി ഓഫ് ബി എം ഒ ബി എം ഒ എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റലിന്റെ എനർജി എപ്പോഴും ആരേക്കാൾ കുറവാണ് ആരേക്കാൾ കുറവാണ് എനർജി ഓഫ് ആന്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റലിനേക്കാൾ കുറവാണ് എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതാണ് മക്കളെ നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് ഇനി ആറാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല ഏഴ് ജസ്റ്റ് നോക്കിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഈ മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയല്ല അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്തത് ആഫ് ബാ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫോളോ ചെയ്തു പോളീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫോളോ ചെയ്തു ഹൺസ് റൂൾ ഫോളോ ചെയ്തു ആ മൂന്ന് റൂളും ഇവിടെയും അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മൂന്ന് റൂളും നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണം മനസ്സിലായോ മക്കളെ ആറ് പോയിന്റ് നമ്മൾ
അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റ് എത്ര അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റിലാണോ കൂടി ചേർന്നത് അത്ര തന്നെ മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലെ അതിൽ ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടാവും ആന്റി ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടാവും എന്താ അവിടെ പ്രത്യേകത ബോണ്ടിങ്ങിന്റെ ബോണ്ടിങ്ങിന്റെ എനർജി ബോണ്ടിങ്ങിന്റെ എനർജി എപ്പോഴും ആന്റി ബോണ്ടിങ്ങിനേക്കാൾ കുറവാണ് എനർജി കുറവാന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കണം എന്താ എനർജി കുറഞ്ഞാൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് ഇനിയോ ഈ മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽസിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അഫ്ബാ പ്രിൻസിപ്പളും പോളീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പളും ഹൺസ് റൂളും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ പറഞ്ഞത് ഇനി മക്കളെ ഇവിടെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പൊ ബേസിക്കലി നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത് പ്രോപ്പർ സിമട്രിയും അതേപോലെ തന്നെ കമ്പയറബിൾ എനർജിയും ഉള്ള അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്നു ഇവരെങ്ങനെയാ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ടേം ഓർത്തു വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അവർ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് എൽ സി എ ഒ മെത്തേഡ് പ്രകാരമാണ് എന്താ എൽ സി എ ഒ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ മെത്തേഡ് എന്ത് മെത്തേഡ് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ മെത്തേഡ് ഈ മെത്തേഡ് പ്രകാരമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്താ എൽ സി എ ഒ പറയുന്നത് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റിൽ പറയുന്നത് എന്താ രണ്ട് ആറ്റങ്ങളുടെ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റിൽ കൂടിച്ചേരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കൂടിച്ചേരുന്നത് അവരുടെ വേവ് ഫങ്ഷൻസ് ആണ് കൂടിച്ചേരുന്നത് എന്താ കൂടിച്ചേരുന്നത് അവരുടെ വേവ് ഫങ്ഷൻസ് ആണ് കൂടിച്ചേരുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ വേവ് ഫങ്ഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക സൈ നല്ലേ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റത്തിൽ സൈ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ വേവ് ഫങ്ഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ടേം ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എന്ത് എടുത്തു രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എടുത്തു മക്കളെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വൺ എസ് വൺ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ഇവിടെയും വൺ എസ് വൺ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ഈ രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എച്ച് ടു മോളിക്കൂൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിനും ഉള്ളിലുള്ള അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റിലും കൂടി ചേരൂലേ ആ കൂടിച്ചേരൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും എൽ സി എ ഒ മെത്തേഡ് പ്രകാരമായിരിക്കും എന്താ എൽ സി എ ഒ മെത്തേഡ് പറയുന്നത് രണ്ട് ആറ്റങ്ങളുടെ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റിൽ കൂടിച്ചേരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ആറ്റങ്ങളുടെ ബാലൻസ് ഷെല്ലിലുള്ള ആരാ കൂടിച്ചേരുന്നത് ഓർബിറ്റ് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റലുകളുടെ വേവ് ഫങ്ഷൻസ് ആ കൂടിച്ചേരുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിന് നമ്മൾ എന്നും ഇതിന് ബിന്നും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എങ്ങനെ കൂടിച്ചേരൽ ഉണ്ടാവുക സൈ എ പരസ്പരം കൂടിച്ചേരും പരസ്പരമല്ല സൈ എയും സൈ ബിയും കൂടിച്ചേരും ഓക്കെ ഈ കൂടിച്ചേരുന്ന ചേരുന്നതിന് തന്നെ രണ്ട് മെത്തേഡുണ്ട് ഒന്നെന്താ ഒന്ന് അഡീഷൻ ഓവർലാപ്പിംഗ് ആണ് ഒന്ന് അഡീഷൻ ഓവർലാപ്പിംഗ് ആണ് രണ്ട് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓവർലാപ്പിംഗ് ആണ് അപ്പൊ അഡീഷനും നടക്കുന്നുണ്ട് സബ്സ്ട്രാക്ഷനും നടക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റിൽ കിട്ടുന്നത് എന്ത് കിട്ടുന്നത് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സൈ എ പ്ലസ് സൈ ബി ആണ് അതായത് നമുക്ക് കിട്ടിയ മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റിൽ രണ്ട് ആറ്റങ്ങളുടെ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസിന്റെ വേവ് ഫങ്ഷൻസിന്റെ അഡീഷൻ വഴിയാണെങ്കിൽ അത് എന്ത് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റിലായിരിക്കും ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലാർ ിലായിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ബോണ്ടിങ് ആന്റി ബോണ്ടിങ് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റിൽ രണ്ടു പേരുടെയും അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസിന്റെ വേവ് ഫങ്ഷൻസിന്റെ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ വഴിയാണെങ്കിൽ അത് ആന്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റലായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് ഈ എൽ സി എ ഒ മെത്തേഡിന്റെ ഒരു ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് എന്നാലും നമ്മളൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഈ ടേം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം എൽ സി എ ഒ മെത്തേഡ് എന്താ എൽ സി എ ഒ മെത്തേഡ് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ മെത്തേഡ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ പറഞ്ഞത് യെസ് ഇനി മക്കളെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഈ രണ്ട് ഓർഡർ ആണ് രണ്ട് മോളിക്കൂൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റലിന്റെ എനർജി കൂടി വരുന്ന ഓർഡർ ആണല്ലോ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ഇത് പഠിക്കാത്ത ഒരാൾ പോലും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇത് ലൈറ്റർ മോളിക്കൂൾസിന്റെ ഓർഡർ ആണ് ഇത് ഹെവിയർ മോളിക്കൂൾസിന്റെ ഓർഡർ ആണ് എന്താ
Clear on over in the Valer important and for example, Ningo Choikan C2 molecule in the energy level diagram. Varakan upon the change of the Adi Namada in the orbital order number in Okram C2 number uh, lighter or heavier. Aano. Nitrogen molecule very lighter, nitrogen the mineral lala lama clay carbon, upon the lighter. Abay the emul cigarette under the Idana cigarette under the Ale. Ethra electron under Uri carbon at the R, C2 nor the Pandrande carbon, sorry, Pandrande electron. The lay upon the chi under the other than a sigma one as two. Then under the clay sigma star one as two. It is upon the island of boy. Nathan under. In the atom, we have to do the electrons. C2 angle. Yes. Now, we have to do the same thing. This is sigma 2s2, sigma star 2s2. This is the same thing. Pi to px equal to pi to py. This is the same thing. Now, we have to do the same thing. Clear? Yes. Now, this is the carbon molecule. Uh, molecular orbitals in the order of the world. Now, this is the same thing. 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 This is the energy level diagram. This is the same thing. 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 This is the same Sigma on a student. Aba the number in the Nalada carbon atomic number six and then the configuration in the study is no Nalada one as two, two as two, two P two. In a lemma clan dava upper end carbon atom combined Jimbo Adi one as two, you can combine the ten dava, but then one as two, one as two. But then the other, but him one as two. Okay, even a rendil toner, even a rendil toner. Either random combined Jimbarana in the Nalada. In the Dalamakle, Sigma Sigma one as two. In the Idara, Thyle of the bonding honor, Sigma one as two. Idara, Sigma one as two. Idara, either Sigma star one as two. Okay, Sigma under Sigma star under number under number of Guruka, and number of Koidu. Okay, above Adit the atomic orbit liberal spring combined with Randamta and the Idepo than a two as two either. But a two as two under, but a two as two under. Two as two honor. Two is two. Another one. Another one. Our perspiration combined jambandamakle endaanu the. Idhe pole thane. Pe naamal shadhi kanda Sigma star 2s2 2 This is combined 2p2 2p2 is the same as p3 orbitals 2p2 2p2 is the same as 2p2 is the same as 2p2 is the same as 2p2 Clear? This is the same as that is pi 2p x is equal to pi 2p y. That is equal to the same We are going to the same energy. Okay. So, pi 2p x equal to pi 2p y. That is the same as 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 we have star 2p x to pi star 2p y. That is the sigma star 2p z. That is the electron. That is the vacant diagram. Okay, now we have the energy level diagram. This is the molecular orbital theory. The advantage of this is the stability. What is the stability? Okay, what is the stability? What is the stability? What is the stability? That's why bond order. What is the bond order? What is bond order? Bond order is half into NB minus NA. What is NB? Bonding molecular orbitals. What is NA? Anti bonding orbitals. What is bond order? What is bond order? Bond order is equal to half into NB minus NA. 
ക്ലിയർ അല്ലേ പറഞ്ഞത് യെസ് അപ്പൊ നോക്ക് കാർബണിന്റെ ബോണ്ടോട്ട് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക എത്രയാണ് ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഉള്ളത് ഇത് ബോണ്ടിങ് ആണ് രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഹാഫ് ഇൻഡു എയ്റ്റ് മൈനസ് എത്ര ആന്റി ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഉള്ളത് മക്കളെ ഇവിടെ ഒരു ആന്റി ബോണ്ടിങ് ഉണ്ട് രണ്ട് നാല് അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ എന്താ എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർ ഫോർ ആണ് ഫോർ ബൈ ടു എത്ര ആണ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ബോണ്ട് ഓർഡർ ടു കിട്ടി ഈ ബോണ്ട് ഓർഡറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബോണ്ട് ഓർഡർ ബോണ്ട് ഓർഡർ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ആ മൂളിക്കൂൾ സ്റ്റേബിൾ ആണെന്ന് പറയാം എന്താന്ന് പറയാം മക്കളെ സ്റ്റേബിൾ ആണ് സ്റ്റേബിൾ ആണെങ്കിൽ ആ മൂളിക്കൂൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ അർത്ഥം ആ മൂളിക്കൂൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ അതേസമയം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബോണ്ട് ഓർഡർ എന്താണ് സീറോ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബോണ്ട് ഓർഡർ അത് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത് എന്ത് ചെയ്യില്ല എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല അതെന്താണ് അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് അൺസ്റ്റേബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് പിന്നെ അതിനോട് ചേർത്ത് പറയാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഐഡിയ ആണ് ബോണ്ട് ഓർഡർ ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷൽ ടു എന്താ മക്കളെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആണ് എന്താണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ആണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഐഡിയ ആണ് ബോണ്ട് ഓർഡർ എന്തൊരു പ്രപ്പോഷണൽ ആണ് സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് പ്രപ്പോഷണൽ ആണ് അപ്പൊ ബോണ്ട് ഓർഡറിന്റെ വാല്യൂ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്റ്റെബിലിറ്റിയുടെ വാല്യൂ കൂടും ഓക്കെ ടൈം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എക്സാമിന് ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒ ടു പ്ലസ് അതേപോലെ തന്നെ ഒ ടു മൈനസ് ഇതിൽ ആർക്കാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ബോണ്ട് ഓർഡർ കാണുന്ന സമയത്ത് ടു ആണ് കിട്ടുക ഇതിന്റെ ബോണ്ട് ഓർഡർ കാണുന്ന സമയത്ത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് കിട്ടുക ഇതിന്റെ ബോണ്ട് ഓർഡർ കാണുന്ന സമയത്ത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് കിട്ടുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഒ ടു പ്ലസ് ആണ് ദെൻ ഒ ടു ആണ് ദെൻ ഒ ടു മൈനസ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ സ്റ്റെബിലിറ്റി കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റെബിലിറ്റിയുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലും ബോണ്ട് ഓർഡറുമായി കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് പറയാൻ വേണ്ടി കഴിയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി അതോട് കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ബോണ്ട് ഓർഡർ ഇസ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു എന്താണ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോഷൻ ടു എന്താണ് ബോണ്ട് ലെങ്ത് ആണ് എന്താ മക്കളെ ബോണ്ട് ഓർഡർ ഇസ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോഷൻ ടു എന്താണ് ബോണ്ട് ലെങ്ത് ബോണ്ട് ഓർഡർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ബോണ്ട് ലെങ്ത് എന്ത് ചെയ്യും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ഓക്കെ ഇത് മക്കൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് എന്താ മക്കളെ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ കേസിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ് നമ്മുടെ മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽസ് എല്ലാം പേഡ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റിലും അഥവാ സിഗ്മ വൺ സിഗ്മ സെവൺ നമ്മൾ എഴുതുന്ന മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റിലൊക്കെ പേഡ് ആണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് എന്ന് വിളിക്കുക എന്താണ് ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് അതേപോലെ തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു അൺപേഡ് ഇലക്ട്രോൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് അത് പാരാ മാഗ്നറ്റിക് ആണ് എന്താണ് പാരാ മാഗ്നറ്റിക് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ എന്ത് ചെയ്തു കാർബണിൻ്റെ എഴുതി കാർബണിൻ്റെ എഴുതിയ സമയത്ത് എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് വണ്ണ് വന്നിരുന്നു ഇല്ല എല്ലാം ടു ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം സി ടു എന്താണ് ഒരു പാരാ മാഗ്നറ്റിക് മോളിക്കൂൾ അല്ല അതൊരു ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് മോളിക്കൂൾ ആണ് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി കഴിയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു മോളിക്കൂൾ തന്നാൽ അതിൻ്റെ ഓർഡർ എഴുതാൻ അറിയണം എനർജി ലെവൽ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ അറിയണം ഈ ഓർഡർ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്കത് നോക്കി ഇങ്ങനെ വരച്ചു പോകാം അതേപോലെ ബോണ്ട് ഓർഡർ കാണാൻ അറിയണം ബോണ്ട് ഓർഡർ വെച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റെബിലിറ്റിയും അതേപോലെ ബോണ്ട് ലെങ്ത്തും പറയാൻ കഴിയണം അതേപോലെ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയണം ക്ലിയർ ആണല്ലോ യെസ് ഇനി മറ്റൊരു സാധനമുള്ള എന്താ ബോണ്ടിങ് ഇൻ സം ഹോമോ ന്യൂക്ലിയർ ഡയറ്റോമിക് മോളിക്കൂൾ ഇവിടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് എച്ച് ടു ആണ് രണ്ട് ഹീലിയം മോളിക്കൂൾ ആണ് മൂന്ന് ഒ ടു മോളിക്കൂൾ ആണ് ഓക്കെ ഇതിൽ
helium molecule does not exist എന്ന് പറയാ ഇത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല എന്തുകൊണ്ടാ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഹീലിയത്തിന്റെ ഹീലിയം മോളിക്കുൾ ഹീലിയത്തിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണുള്ളത് ഹീലിയം മോളിക്കുള് നാല് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ കോൺഫിഗറേഷൻ സിഗ്മ വൺ എസ് ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ വൺ എസ് ടു സിഗ്മ ടു എസ് ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു എസ് ടു ഇങ്ങനെയാ വരിക എന്താ മക്കളെ ബോണ്ട് ഓർഡർ വരിക ബോണ്ട് ഓർഡർ ഇക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് ഫോർ അല്ലേ വരിക നാല് ബോണ്ടിങ്ങും നാല് ആന്റി ബോണ്ടിങ്ങും അല്ലേ സീറോ ബൈ ടു സീറോ അല്ലേ ബോണ്ട് ഓർഡർ സീറോ വന്നാൽ അയാൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യോ അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് ഒരു കാരണവശാലും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല നമുക്ക് അറിയുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ അതാണ് ഹീലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഓക്സിജന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹെവിയർ മോളിക്കുൾ ആണ് ആ ഓർഡർ പറയുക അത് പ്രകാരം എഴുതി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മക്കൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഓ ടുവിന്റെ ബോണ്ട് ഓർഡർ ടു ആണ് അത് സ്റ്റേബിൾ ആണ് അത് പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആണ് ഞാനിപ്പോ സമയമില്ലാത്തോണ്ട് എഴുതുന്നില്ല എന്താ മക്കളെ പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആണ് മക്കൾക്ക് ലഭിക്കുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ചില ഏരിയകൾ ഫുള്ള് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല നിങ്ങൾ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരും ഓക്കെ അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ അല്ലെ അപ്പോൾ അതിൽ ഹൈബഡൈസേഷനിൽ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിക്കണം കേട്ടോ ഇത്തേനും എത്തീനും ഇത്തേനും നിങ്ങൾ ഇത് പഠിക്കണം ഓക്കെ ആണല്ലോ എസ് ഇനി മക്കളെ ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം എ മോളിക്കൂൾ ദ ടൈപ്പ് എ ബി നോക്കിയ മക്കളെ എ ബി ഫോർ ഇ എ ബി ഫോർ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ബോൺ പെയറും ഒരു ലോൺ പെയറും നാല് ബോൺ പെയറും ഒരു ലോൺ പെയറും വന്നാൽ അത് ആരാ മക്കളെ അതിൻ്റെ എന്താ ചോദിച്ചത് സ്ട്രക്ചറാ ചോദിച്ചത് അതല്ല മക്കളെ നമ്മുടെ സീസോ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എസ് എഫ് ഫോറിന്റെ സീസോ ഷേപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ടേബിൾ കാണാതെ പഠിക്കണം സീസോ ഷേപ്പും ടീ ഷേപ്പും നമ്മുടെ അമോണിയന്റെയും വാട്ടറിന്റെ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ യെസ് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ഡ്രോ ദ മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ ഡയഗ്രാം ഫോർ എഫ് ടു മോളിക്കുൾ മക്കളെ എഫ് ടു മോളിക്കുൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം ഹെവിയർ മോളിക്കുൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഓ ടു മോളിക്കുൾ ആണ് ചോദിക്കുക ആ ഓ ടു മോളിക്കുളിന്റെ മക്കളൊന്ന് വരച്ചു പഠിക്കുക പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ക്യാരക്ടർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആണ് കാരണം ഫൈവ് സ്റ്റാർ ടു പി എക്സിലും ഫൈവ് സ്റ്റാർ ടു പി വൈലും എന്തുണ്ട് ഓരോ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ട് മക്കൾ എഴുതി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മക്കൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മാർച്ച് റൈറ്റ് ദ മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് എൻ ടു ആൻഡ് ഒ ടു ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെയും കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത് എന്താ അറിയേണ്ടത് എൻ ടുവിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ആദ്യത്തെ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ലൈറ്റർ മോളിക്കുളിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ഒ ടുവിന്റെ ഹെവിയർ മോളിക്കുൾ കോൺഫിഗറേഷൻ അത് മക്കൾ അങ്ങ് എഴുതി കൊടുക്കുക സമയമില്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല ആർക്കാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതൽ ഉള്ളത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എൻ ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബോണ്ട് ഓർഡർ ത്രീ ആണ് കിട്ടുക ഒ ടു ചെയ്താൽ ബോണ്ട് ഓർഡർ ടു ആണ് കിട്ടുക ആർക്ക് കസ്റ്റബിലിറ്റി കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക ബോണ്ട് ഓർഡർ കൂടുതൽ എൻ ടുവിനായതുകൊണ്ട് അയാൾ കസ്റ്റബിലിറ്റി കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക അല്ലെ ഇനി എന്താ മാഗ്നറ്റിക് ബിഹേവിയർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ബിഹേവിയർ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ ടു എന്ന് പറയുന്ന ആള് എന്ത് എന്താണ് അതൊരു പാരാമാഗ് സോറി ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് ആണ് ഒ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആണ് അതെങ്ങനെയാ അത് വരച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മക്കൾക്ക് കിട്ടും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിങ്ങനെ വെറുതെ വിളിച്ച് പറയാൻ പറ്റും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ആണ് ഇനി എന്താ ഉള്ളത് ദ ഡയറ്റോമിക് സ്പീഷീസ് എൻ ഇ ടു ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ബട്ട് എൻ ഇ ടു മൈനസ് ക്യാൻ എക്സിസ്റ്റ് അത് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ തിയറി വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് വളരെ സിമ്പിൾ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് മക്കളെ കോൺസെപ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എൻ ഇ ടു മക്കളെ എഴുതി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ബോണ്ട് ഓർഡർ സീറോ ആണ് വരിക അതേസമയം നമ്മുടെ എൻ ഇ ടു മൈനസ് നിങ്ങൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ബോണ്ട് ഓർഡർ പോയിന്റ് ഫൈവ് വരും അഥവാ പോസിറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും അതാണ് കോൺസെപ്റ്റ് കേട്ടോ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല മക്കളൊന്ന് ശ്രമിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന്
configuration of that we already have already seen. Now, what is it? Here, ethene is taken. Ethene is a carbon hybridization. That means ethene is taken. CH2 double bond CH2 is not one example. That is sp2 in the example. Ethene. Sp3 D2. That means we have not seen. Focus area is not seen. Here, bond order of lithium molecule. Lithium molecule is the bond order. That means lithium. What is it? Lithium is the number of three. That means three. R electron is taken. R लेटर आने के लिए सिग्मा वन नस टू सिग्मा स्टार वन नस टू सिग्मा टू एस टू इंगेने आने वाले हैं R लेटर ना अब इन दम अकेले बोन्ड ऑर्डर वाले हैं बोन्ड ऑर्डर तो वाला हाफ इंडू हाफ इंडू फोर माइनस टू ले अब टू बाई टू तो वाला ये टू बाई टू ना वन ना आना वाले बोन्ड ऑर्डर वाले अल्ले सिंपल आइलर क्वेश्चन इन्हें अंदर जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल इज़ डिसाइडेड बाय द हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस द शेप ऑफ़ पीसीएल फाइव पीसीएल फाइव sp3 d आनु अदों एक्साम ने इंडा विल्ला गिव द रीज़न फॉर हाई रिएक्टिविटी अदों एक्साम ने इंडा विल्ला आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैव सेम बोन्ड ऑर्डर अमंग द फॉलोइंग चूज द पेयर हैविंग द सेम बोन्ड मतलब इधर जो को बोन्ड ऑर्डर कांडगा बोन्ड ऑर्डर कांडन समय इत्ता सेम बोन्ड ऑर्डर आ रहे को क्या लगता है मक्कल का डोर कर ना फिर अंदर लगता है वीएसपीआर थियरी इस यूज़ टू पेड़ी द शेप राइट द पोस्टलेट्स मक्कल नो क्या रेंड मार्क के ने चोदी चु पोस्टलेट्स ऑफ वीएसपीआर थियरी अदर ने हम बोल रहे हैं नाहल अन्ना पढ़ी करना ना डो एक्सप्लेन द शेप एंड बोन्ड एंगल ऑफ PCL5 itu mana ansimatik kelah itu 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 justru tu arnjuk itu nalar dana bolai nalar khusyir dana PCL5 ansimatik kelah itu itu dana PCL5 bolai tiga elektron tiga bond itu play lah lalad. Baki dua bond itu ada lalad above and below ana. Ibu tu pertiga dana tu baran jal. Ii tiga bond itu nanda swabai bond itu mana orang perih elektron ni. Adil nanda repulsion ane boh perdan tu bond. Ii bond itu nanda mukal lek kayari nilkum. Ii bond itu tarik kono arangi nilkum. Ale apa abed tu bond length tu kurud lah ana. Ale an reason Kau dah ana, awalnya nalar reaktif awal nado, nalar reaktif awal nado. Jadi pun unstable awak apa raya renda. Anak ke karena anda ana, ini karena mana high reactivity ke karena, ini unsymmetric lah. Ini bond nama le axial bond nama awal ikia, baki mono bond nama le equatorial bond nama awal ikia. Macam itu daripada jauh ikaran, itu anda ana PCL fibre axial bond equatorial bond ni kal length tu kurud leh renda. Karena ini repulsion dan ni ana dengan karena itu. इन्हें मतलब यहाँ दा आइसो इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ़ मॉलिक्यूल कैन गिव द इनफॉरमेशन अबाउट बोन्ड ऑर्डर वाइड द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को एफ टू इन्हें मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन ही दा अरेंडा मत ऑर्डर पढ़ी चलेंगे कि हमको इधर बच्चों अन्य बोन्ड ऑर्डर कंडा दिन को उन्नत कि� इन्हें गिव द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फॉर्म अगर एग्जाम नहीं लिया गिव द शेप अकेले इतने शेप बंदा यहाँ पर अन्य इम्पोर्टेंट आना इतने शेप उन वाले इन्हें दे sp3 आना hgcl इतने शेप उन वाले इन्हें दे sp आन ओके यस अब इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी वास डेवलप्ड बाय हंडा एंड मुल्लिकन वन हाफ ऑ Paranda awalnya la bond order na kurcian cuci kita, nama karya. Write the molecular electronic configuration of any two maklai itu baris cepat iya. Ini nda predict the stability and magnetic property of any two maklai. Naira jem molecule nda stability. Adu bond order gana bond order three gitu maklai positif ana positif ayu undan dah ana stable ana nu baraya. Magnetic property yoichu enya la de configuration enya samet ellam paired ayu diku ellam paired ane gila undan ana adu dia magnetic ana nu baraya. ओके अपन नमले एक देशम उन्नरे मणि कुर करीन्यो एक देशम क्वेश्चन्स ओके नमले डिस्कस येदु पशे चला एरिगल निंगल के दिया तंदर टिंडा असाइनमेंट डाइटा निंगल दिया वर्कआउट इच्छियानम कंफ्यूशन इंडेगल चोच्चो मनसला करनम वाला रे वाला रे वाला रे प्रदान पट्टा आइडिगल आणा नमले डिस्कस येदु वाला Aduh, orang cari nama syarikat undi ada cerita itu, pati kah ada eksamen yang pover itu. Orang cari nama syarikat full mark bintang kalah itu. Aduh, orang deh, an level maklul work kia, an level mark wangga, an level mark kalah full mark dengan wangga. Okay, all the very best.